Arkadaşlar sizlerden gelen talepler doğrultusunda bugün kilim dokuma kolyeyi çalışmaya başlıyoruz. Bu çalışmanın zaman ve sabır gerektiren bir süreci var. Bunu göz önünde bulundurun. Ee, çalışma sırasında yaptığım açıklamaların sizlere yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu nedenle videoyu başından sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çalışmayı yaptığım şablon ve bulabildiğim şablon kaynaklarının linklerini sizlere videonun açıklama kısmında aktarıyorum. Şimdi malzemelerin tanıtımını yapıyorum. Bir çıktı çıktımız var şablon çıktımız. Bunun linkini ver, verdik size. Ee, ve yumuşak bir tahtamız var. Bu şablon boyutunda olabilir arkadaşlar. Şöyle bakın tersten. Şablon boyutunda olabilir. Daha rahat çalışıyorsunuz örerken. A4 boyutunda da olabilir. Tahtanın özelliği yumuşak bir tahta olması. Çivinin rahat girmesi. Onun altına da evde kullanmadığınız bir dergi. E, şu şekilde bir dergi olabilir, bir gazete olabilir. Koyuyoruz şöyle. Nedeni de çivilerin kucağınıza batmaması. Evet, bunu da bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi şablon okumayı ve burada kullanacağımız malzemeleri neye göre dizayn edeceğiz? Onun hakkında bir bilgi vereceğim size. Şablon okumada arkadaşlar nokta serisi var yukarıda. Bir de aşağıda bir nokta serisi var. Bunları sayıyoruz. Bunu sayıyoruz. Kaç tane e, nokta var burada? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20. Bunu 20'yi şuraya yazıyoruz arkadaşlar. Bunu sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21. 21. Şimdi bu şu anlama geliyor arkadaşlar. İpimizi dolamaya başladığımızda fazla olan yerden dolayacağız. Fazla olan yer. Yani biz alttan başlayacağız. Onu ne demek istediğimi birazdan göstereceğim size. Daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bu noktalar arkadaşlar çivilerimizi çakacağız. Çivilerimizi çakacağız. Bu nokta olan yerlere her bir yere çivilerimizi çakacağız. Şimdi ondan önce çivi çakmadan önce dizaynımızı yapalım. İplerimizi koyalım. Hani nasıl bir şey yap, yap, yapacağımıza, ne hangi renkleri kullanacağımıza, hangi boncukları kullanacağımıza karar verelim. Şimdi ben ilk etapta evde bulunan boncuklarımızı ne varsa malzeme önümüze koyun bir kere böyle. Tek tek açın böyle. İlk etapta ortaya mesela arkadaşlar bunu koyabilirim. Evet. Bunu da koyabilirim. Ona göre renklerimizin dizaynını yapacağım. Bakın. Oval kullanmış. Şuralara örneğin şöyle koyuyorum. Hepsini buradaki dizili, hani çizili olanların hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Bu şablona bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Kendi kafanıza göre dizayn yapabilirsiniz. Yani illa her birini bir boncukla dolduracağım diye uğraşmayın. Hani şimdi bunları böyle. İlk etapta bunları ama biraz yerleştirmeniz lazım ki. E, renk ipleri nasıl kullanayım, hangi renk ipleri kullanayım ona karar vermeniz için. İlk başta boncuklarınız önemli. Evet bunları bu şekilde diziyorum arkadaşlar. Böyle dedim yapacağım. Altına da biraz koyalım bu kısma. Hatta şunlara da buraya mesela bunu koyabiliriz. Böyle koyabiliriz. Evet. Tabi bunları ipe geçirirken de acaba itecek mi boncuğu? Birbirini hani kasmaması gerekiyor. Örmemiz gereken hani ip kalması lazım. Evet. Şöyle Bunları böyle şimdilik bakın sadece bunu dizayn olsun diye yapıyorum. Hani 
neyi yerleştirmem gerektiğini böyle koydum şu şekilde Evet şimdi ortaya mesela ne koyabilirim şunu koyabilirim şöyle Evet ee, püskül her tarafa yapabiliriz daha sonra kullanacağımız iplerden yani düğme olarak böyle bir düğme seçtim ben arkadaşlar renklere göre mesela bunu da buraya koyup ortaya yine bunları bulabilirsiniz malzemeler malzemeciler de var Evet ee, sonra buralara bu tür boncuklarımızı yerleştirdikten sonra Evet hangi ipleri buna göre mesela en altına da bunları koyacağım ben böyle Bakın. böyle bunları koyacağım ama her tarafına koymak zorunda değilsiniz ara ara bunlar tam bittikten sonra da karar verilebilir hani şimdilik koyuyorum böyle bittikten sonra da bütün örgümüz bittikten sonra en son en son arkadaşlar bu malzemeleri bakın böyle Evet koyuyorum şimdi ay Evet arkadaşlar devam ediyorum şekilde şimdi altına metal koyabilirim bunun ucuna püskül koyabilirim kendi hani şu an için böyle bir e, dizayn yapıyorum daha sonra dediğim gibi bunu değiştirebiliriz mesela bunu buraya koyabilirim şunu buraya bunu buraya koyabilirim üstte kullanmadığınız bir malzemeyi altta kullanmamaya çalışın arkadaşlar hani tek başına üst taraflarda kullanmadığınız bir malzemeyi ha burada da kullanmayın yani burada varsa burada da olmalı ee, şimdi mesela buraya bir tane şunu koyalım böyle bir malzeme o zaman ben e, alt taraflarda bir yerde de bu malzemeyi kullanabilirim şöyle bunu ucuna takabilirim şu şekilde Böyle takabilirim şu malzemeyi de yine kullanalım yukarıda bir yerde ee, nerede kullanalım Örneğin e, şurada mesela gene Evet şurada bir yerde kullanabiliriz Bu da burada bunu da buraya kullanabiliriz şu şekilde Evet böyle kullanabiliriz şimdi ipleri ayarlamaya gelelim hangi ipleri kullanacağız yine bu tonların içerisinde ipler kullanmalıyız kırmızılarda arkadaşlar kırmızı boncukların olduğu bölgede daha açık bir renk hani boncuğu dışarı çıkarabilecek boncuğu gösterebilecek renkler kullanmalıyız ben şöyle düşündüm buraya ilk şu kısma yeşil kullanmak istiyorum mesela şu kısma yeşil buraya bunu mesela şöyle boyuyorum bu kısmı şöyle yeşil yapacağım Evet şimdi koyu renk e, hani ton sürton yapabilirsiniz bunun daha açığını falan ama e, şu ara kısma ara kısmı arkadaşlar daha açık bir renk kullanmak istiyorum mesela sarıyı kullanabilirim şu kısma orayı da şöyle sarı boyayacağım şu sarıya böyle şu ara kısmı böyle sarıyı boyayacağım Evet bunu da koydum böyle Buraya da şu kısma da bordo kullanabilirim ya da kırmızı koyu kırmızı 
şu kısma ve bu kısma böyle geliyor görüyorsunuz şöyle şuraları böyle bunu kullanabilirim Evet şunu da şöyle koyuyorum yine onu kullanacağım ip da burada Evet şimdi bu şu kısma ben yine yeşil kullanacağım şuraya yeşil kullanacağım şurada tabi yeşil olacak onun karşısı Evet şöyle o yeşil de burada Evet şimdi e, ara renk burası da biliyorsunuz kırmızı zaten şurası kırmızı Evet şöyle kırmızı en ortaya da e, krem kullanacağım şu kısma bu kısma krem kullanacağım krem krem boyam yok şu şekilde yapıyorum Evet sonra e, şuraya ve buraya yine yeşil kullanacağım şuralara yeşil kullanacağım buralara yeşil önce bunları belirliyorum böyle Evet şu şekilde buraya da ee, üstte kullandığım sarıyı kullanacağım üstte kullandığım sarıyı kullanacağım Evet yine şöyle bu da böyle hani boncukların e, olduğu bölgelerde mesela boncuklarımız ön e, olduğu bölgelerde aynı rengi kullanmamaya çalışıyorum mesela yeşilse hani boncuklarım yeşilse ya da mavi ise onu zıt işte kırmızıları kullanıyorum boncuklar çıksın ortaya diye burada da kırmızı mesela yeşil ip kullanıyorum bu şekilde dizayn ediyorum bunu unutmamak adına bir fotoğrafını çekiyorum Çünkü bozacağım şimdi ben bunu ipimi geleceğim ve boncuklarımı yerleştireceğim o nedenle Evet iplerim de burada krem dediğimin yer mesela şurasıydı bunu kullanacağım Evet yani daha açık rengi de kullanabilirim bunu da kullanabilirim hani bir şey olarak şunu da kullanabilirim ee, bordo da e, bordo mesela bunu kullanabilirim bunu da kullanabilirim onları ördükçe karar vereceğim arkadaşlar şöyle Evet sanki bu daha güzel oldu Evet belki e, tam ortaya bunu kullanmam uygun olabilir turuncuyu şöyle yani bunu ilk etapta şu şekilde Evet şöyle mesela koyuyorum Evet fotoğrafını çekeceğim şimdi şu şekilde Siz de bunun fotoğrafını çekin Evet bundan sonra kaldırıyorum bunları Evet bunları kaldırıyorum düğmelerimi yerleştirdim bunları kaldırdım şu şekilde boncuklarımı aşağı koyuyorum şimdi Evet bize bir de cam çivisi gerekiyordu arkadaşlar şunlar cam çivileri Evet yani ince e, ve e, tahtayı kırmayacak şekilde şöyle buralara çakacağız ya Evet bunlar cam çivisi etamin iğnesi tığ bunlar da gerekli bize Evet bir misinamız gerekli halkalarımız burada Evet bütün malzemelerinizi önünüzde tutun işte 
e, mumlu ipimiz, altına e, gergi olarak kullandığımız e, ipimiz, mumlu ipimiz. Evet. Çözgü ipi deniyor bunlara. Bu gerdiğimiz iplere çözgü ipi deniyor. Öbür bu iplere de örgü ipi deniyor. Bunlar muline olabilir arkadaşlar. Hani çok pahalı bir şey olmasına gerek yok. DMC kullanıyorlar. Ama muline de olabilir. Bunları ilk etapta boncuklarınızı ayarladıktan sonra iplerinizi alın. Mutlaka ikişer tane alın. Yani dizaynı yaptıktan sonra ikişer tane alın. Örmek için de e, bu e, bunu da bu sene keşfettim. E, çok e, kolay örülüyor bunların arkadaşlar. Takılmıyor. Örgü bu kazak ördüğünüz iğneler var plastik. Ama ince olanlarını tercih edin. Onlar onlardan bulursanız iyi olur. Yoksa etamin iğnesiyle de örebilirsiniz. Bizi önceleri etamin iğnesiyle örüyorduk. Şimdi tahtalarımı çakacağım ve ipimi gererek boncukları nasıl dizeceğimi deminki dizayna göre onları göstereceğim size. Evet. Tek tek bunları bu noktalara şu noktalara çakıyorum. İğne ile olmuyor arkadaşlar. Bunları iğne ile tutturuyorlar. Ama iğne ile güzel olmuyor. Kullanıyorlar. Ee, çünkü çok gergin yapıyorum ben. Ama isterseniz siz ben yok yapabilirim diyorsanız yapabilirsiniz iğne ile. Evet. Evet. Bakın böyle böyle. Yani sağlam olmalı bunlar. Bir de ben sanırsam biraz e, kuvvetli geliyorum ipi. İğne bana dayanmıyor öyle diyeyim. Evet. E, kolyelerde e, dizaynları yaparken arkadaşlar Birbirinin tonu olan ipleri de kullanabilirsiniz. E, zıttı olan ipleri kullanabilirsiniz. E, renk skalası vardır. E, i̇nternette bulabilirsiniz renk skalasını. Ondan faydalanabilirsiniz. Renk skalasından. Ha, neye göre ben renk dizaynı yapayım derseniz. O renk skalasına bakaraktan hangi renk hangi renkle uyumlu. Ona göre bir renk dizaynı yapabilirsiniz. Aslında en kolayı doğaya bakmaktır. Doğada müthiş güzel renk uyumu vardır. Mesela toprak renklerini bir arada kullanabilirsiniz. Yeşili kahverengisi. Evet. Turuncu ve sarısı. Bunu çok düzgün çakmanız lazım arkadaşlar. Bu da önemli. Hani şimdi örneğin bunu tutup da şurada bir yere çakmayın. Hani tam bunun üstüne olursa ya da çizgisinin şu şekilde örerken de daha kolay olur. Çivilerimizi çaktık. Bitti. Şimdi bu bu arada da yine arkadaşlar dizaynımızda değişiklikler yapabiliriz. İpi gerdikçe, boyadıkça hani e, daha nasıl güzelleştirebiliriz şeklinde hani yine e, sürekli değişiklik yapabiliriz. Şimdi ben de aynı şeyi yapıyorum. Örneğin şu ortasına dedim ki şu kısmına bu boncuğu yerleştireyim. Hani böyle büyük bir boncuk çizmiş dizayn eden bizim için. Evet onu koyabiliriz. Yine bunun altına bunu koyabiliriz. Ee, ve şöyle bir tekrar bakalım. Hani bir 
uyumumuz var mı diye. Evet ondan sonra yine şu iki kırmızı ile yeşil arasına krem koymaya karar verdim. Yani daha iyi olabileceğini düşündüm. Şimdi bunu krem koyacağım. Krem diye yazdım bu araya. Şu görüyorsunuz ya şu zikzaklı bölgeye krem. Burada krem varsa mutlaka burada da bir krem yapmalıyım arkadaşlar. Onun için burayı da krem yaptım. Şu şekilde. Evet. Bu arada yine bir önceki yapıp da fotoğrafını çektiğim şablonumu önümde açık tutacağım. Ara ara ona da bakıp ondan da faydalanacağım. Evet şimdi ipimi germeye başlıyorum. Ne dedim de ben? İşte burada 21 tane çivi var. Burada 20 tane çivi var. Şimdi bu 21 olan yere arkadaşlar şuradan yani sıkıcana ipimizi bağlıyoruz. Şöylece bağlıyoruz. Sıkı olması lazım. Tamam mı? Bunun. Evet. Sonra bakın dışarıdan içeri doğru şu şekilde dışarıdan içeri doğru arkadaşlar bakın böyle dışarıdan içeri doğru bak şöyle şöyle evet bakın bir de bu çözgü ipinizin yani şu ipin mümkün olduğu kadar ince bir mumlu ip olmasına dikkat edin. Şöyle boncuklarımız geçecek gibi. İnanın ben de denemedim. Umarım boncuklarımızdan geçer de size karşı mahcup olmam şu anda. Evet. Bakın şurada bir e, çivimizde bir oynama var. Onları bulalım. Evet. Şöyle. Bakın dışarıdan. Bu önemli bu döşeme şekli ipinizi. Şöyle. Bunlar oynamışlar biraz. Evet. Gergin bir vaziyette. Evet arkadaşlar. Şimdi e, nasıl alttan başladıysam Yine gördüğünüz gibi içeriden içeriden gelerek yine altta bitti. Yani alt tarafta 21 burada 21 diye biliyorsunuz bunun sayısı. Bunun sayısı şu kısmın sayısı ise 20 idi. Evet şimdi bunu buraya sıkıca yine bağlayacağız. Oynamasın diye. Evet nasıl bağladığıma da dikkat edin. Bakın geldim böyle arkadan bu tarafa doğru. Şöyle hani olabildiğince bu çizgilere yakın bir şekilde gelin. Mumlu iple ilgili arkadaşlar dediğim gibi lütfen ince mumları altına koyduğunuz mumun incesini tercih edin. İnce olmalı. Ben en ince bunu bulabildim evde ama daha inceleri var bunların. Nedeni ise e, bu e, boncukların şimdi geçireceğiz ya daha kolay geçiyorlar ince olduğu zaman. Nedeni o. Ee, i̇çindeki renklerden bir tanesi olabilir ya da en çok yoğunluğu olan renk olabilir. Hani çözgü ipi olarak kullanacağınız en çok yoğunluğu olan ipi kullanabilirsiniz. Evet yani mumlu ipten bahsediyorum. En çok hangi rengi kullanacaksanız o rengi çözgü ip olarak kullanabilirsiniz. Evet şimdi bunu bitirdim. Şuradan kesiyorum arkadaşlar. Bu kalsın. Evet. Şu şekilde. Bundan sonra boncukları yerleştireceğim. O aşamadayım. Şimdi boncukları yerleştirirken ilk etapta bu aşağıdan hani ortadakini yerleştireceğim. Şunu yerleştireceğim. Evet. Ne yapıyorum? Şimdi tığımı alıyorum arkadaşlar. Bir de şuradan bir misina keseceğiz. Şöyle yapalım. Şu kadarcık bir misinamız olacak elimizde ve şöyle tutuyoruz. Bakın. Şimdi şunu buradan çıkarıyorum. Şu şekilde. Tabi hiç bırakmamak şartıyla. Böyle. Şunu da buraya. Ne 
demiştim hatırlayın. E, dizayn yaparken de bir şeyler ilave edebiliriz demiştim. Örneğin şimdi burada başlarına top ilave edebilirim. Birer tane. Şöyle. Şu hani şu küçük topu şuraya. Tamam. Bak. Şöyle. Şimdi bu yürük boncuğumuzu takalım. Şuna. Evet. Bakalım. Bunu da taktık. Şimdi altına da bir tane top takalım. Şöyle. Şu. Gördüğünüz gibi burada bir tane daha var ama ben onu takmayacağım. Sadece şu iki yanı takacağım. Resmine de bakıyorum şimdi. Hani biraz önce çekmiştik ya oraya ne kaç tane koymuştum. Evet oraya koymuşum ben ama e, burada çok e, şey olacak. Öremeyeceğim yani zorlanacağım biraz. O nedenle bunu e, şunu koymayacağım arkadaşlar. Yanlara koyacağım. Hani boncuğumuza göre de bunu dizayn edebiliyoruz. Yani o, o şekilde davranabiliyoruz. Evet. Şimdi bunu buradan yerine yok şu kısmı da geçireyim pardon şurada da boncuklarımız var ya onu da geçirelim evet Eğer hani e, hepsini geçirdikten sonra kapatalım büyük bir boncuk demiştik sonradan şuna koyalım şu kısmı şöyle evet onun altına bir tane bunu koyalım yeşil bir tane de minik top koyalım geçirirken şu şekilde evet şimdi gene aldığımız gibi çivisine takalım evet şu şu böyle takalım Bakın yerleştirdim yerine. Hı. Bu böyle. Şimdi e, şu ikisine takmayabiliriz. Çok boncuk boncuk olabilir. Ama takabiliriz. Evet. Yani bu ikisine takmayıp bunlara takabiliriz. Evet. ilk etapta gelelim şuna. Şunu alıyoruz. Bunları takacağım önce. Şunlar var. Unutmayalım. Oraya şu araya ne koymuşuz? Gördüğünüz gibi yeşil boncukları koymuşuz. Buradan yine bunu geçiriyoruz. Evet. Şuradan en üstte yeşil boncukları şuraya koyacağım. Pardon şunları koyacağım. Bunları üstten koyacağım. bir aslında buradan da koyabilirim bunu ben şurada bu iyi şöyle koyabilirim evet. sonra e, alt taraftakiler şu şunlar bunlara kırmızı koyalım kırmızıyı koyalım evet şöyle altına da bir tane top koyalım topumuzu koyalım böyle şimdi şu şu yerleştirelim en alttakini bunu buraya takacağım evet şöyle şunu takacağım arkadaşlar bunun altına bunun altına bir top koyabilirim Şöyle top koyabilirim. Ya başka bir tane daha boncuk koyabilirsiniz. Bunu ben bu kadar koyacağım. Kırmızı boncuğu da koyabiliriz. Hani hem nasıl olsa bunu koymayacağımız için 
koyabiliriz yani. Bir dakika. Önce bir bakalım şöyle. Evet. Şu. Böyle güzel aslında. Evet. Bunu e, bir deneyim arkadaşlar. Aynı şekilde yapayım. Hani çok itecek mi birbirine? İtmezse boncuklu kalabilir. Evet. Şöyle. Tekrar. Bakın dikkat edin. Şu, buradan çıkmasın. Önemli olan o. Sonra tekrardan başa dönmeniz gerekir. Evet. Bir tane yukarı koyalım. Buradan koyabiliriz. Şuraya koyalım. Bir tane. Şuna. Evet. Şimdi bunları yerleştirelim şuraya. Bir tane bundan koyalım. Niye ben ne yapmışım orada? Resme bakıyorum bu arada. Şunu koymuşum. Evet, bir tane top koyayım şun. Koyayım yani top koyayım. Şöyle. Şimdi bunu yerine takayım. Hayır takmayayım çünkü aşağısı var. Bu aşağı kısmı var arkadaşlar. Hani tek her seferinde bir daha bir daha çıkartmayayım diye. Evet. Bu da böyle. Bunu yerine takalım. Evet. Bu da Ha, şunları karıştırmayalım bu şekilde. Evet yok çok itmedi. Hani olabilir. Böyle takılabilir bu. Şöyle. Bu da burada durur. Evet. Şimdi yana geçelim. Buraya. Evet hepsine takabiliriz. Hepsini aynı şekilde takabiliriz. Evet. Şimdi unutmayacağımız şey önce üstleri geçirelim üstteki boncukları şunları evet bu bir bunu taktık şuraya sonra şurada bir boncuğumuz var onu takalım aynı şekilde buna yine bir minik top koyalım Sonra bunları takacağız. Şunu takacağız. Evet. Sonra bu. Evet. Bunu da taktıktan sonra yerine geçireceğiz koyduk Evet şu bu şekilde evet, bu şekilde gidiyorum bulabildiğim şablonları sizlerle paylaştım bunların direkt çıktısını alabilirsiniz şablonların ebadı çalışacağınız boyuttadır yorum ve düşüncelerinizi kanalımda paylaşırsanız memnun olurum. Bu sayede kanalın zaman içinde daha da gelişeceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar yerleştirdim. Bütün boncuklarımız tamam. Ama şimdi şurada e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok önemli. E, şablonumuz da arkadaşlar. Bakın şu alt tarafta 1, 2, 3 tane boncuk koymuş. Ben de ona göre yerleştirdim bunları. Böyle böyle yerleştirdim. Ama örerken bir şey bilmem gerekiyor. İki ya da yani ipin örebilmem için en az iki ip lazım değil mi? Bir alt bir üst. E burada ben şu kısımda bakıyorum tek ip kalıyor. Burayı nasıl geçeceğim? Hani burada 
e, ya dolayarak geçmen gerekiyor ki o da çok şık durmuyor. Ben şöyle yapıyorum. Böyleyse bir tanesini çıkartıyorum. Yani bir tanesi bakın burada olduğu gibi. Bir tanesini çıkartıyorum. 3 boncuk. Yani burada 3 boncuk yerine 2 boncuk kalıyor. Ama 3 tane ipim oluyor. Ve örerken bu şekilde böyle böyle alt üst yaptığımda hani bu kısmı örerek geçebilme şansına sahip oluyorum. O nedenle hani e, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hiçbir yerde tek ip kalmamalı. Hiçbir yerde. Ben eğer bu boncukları üstten taksam üstten taksam yani şunları da çıkararak takabilirim. Şuradan başlarım. Mesela 1, 2, 3 tane buradan çıkarıp takabilirim. Bu sefer de burada bir tane kalır. Arada bir tane kalır. O nedenle şimdi ben buradan arkadaşlar bunu çıkartıyorum. Şablonun böylece işte gördüğünüz gibi hep değişebiliyor. Hani yerleştirdikçe değişebiliyor. Bunu çıkartıyorum. Yine bunu altındakileri yerine takacağım. Altındakileri takacağım. Ama üstü örerken her zaman iki ya da daha fazla ip olmalı yan yana. Hani tek ip hiçbir zaman kalmamalı. Bunu unutmayın. Önemli bir şey. Şablonda yerleştirirken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Şimdi burada bunu koyduğum zaman bakın artık üç tane bir, iki, üç tane ipim var. Rahat rahat örebilirim onları. Evet arkadaşlar. Şimdi yerleştirdikten sonra evet nasıl öreceğimi göstereceğim şimdi nasıl öreceğimi evet neden burada boncuk yok üç tane ip olmalı bir iki üç tane ip olmalı ya da iki tane olmalı şimdi bu şekilde dizaynımızı yaptık böyle daha sonra alt taraflarını çivileri çividen çıkarırken takıyı bunları dizayn ederken Tekrar zaten neler koymamız gerektiğini e, beraber e, tasarlarız. Aralara yine böyle böyle e, içindeki iplerden püsküller yapabiliriz. Farklı boncuklar sarkıtabiliriz. Hani bunları şimdilik böyle koydum. Hani elimizde bir e, şablonumuz olsun diye. Bir de tabii bunları böyle yaptıkça zevk alıyorsun. İlk etapta izliyorsun böyle aklına daha farklı fikirler geliyor onları yerleştiriyorsun o nedenle hani hemen hemen burayı yapayım bitsin de hani tekrardan dönerim falan demeyin hani bu dokuma işi arkadaşlar zevkle yapılan bir iş gerçi takının hepsi öyle zevk alarak yapmanız lazım kendinizden bir şeyler katmanız gerekiyor örneğin şablonu aldım ben ee, sağ olsunlar yapmışlar etmişler paylaşmışlar ee, ama e, ben de buna kendimden bir şeyler katmak istiyorum ee, bunları eminim ki size farklı yorumlar getireceksiniz şimdi örmeye başlıyorum Evet arkadaşlar örerken e, örneğin şu kısımdan başlayacaksam eğer ben bu kısımdan başlayacaksam eğer sağlı sollu ip takıyorum. İki tane iğnem olması gerekiyor. Bu kısımdan başlayacaksam sağlı sollu ip takıyorum. Evet. Daha önceleri ben yaparken arkadaşlar bu işe başlarken arkadaşlarım da bilirler. Ta buradan başlarım. Böyle ha tek renkten öre öre gider gelirdim. Şimdi artık onu yapmıyorum. Yapmayacağım böyle. Ee, şöyle yapacağız arkadaşlar ortadan başlayacağım ben bu sefer bu şekilde çünkü bu kısmı bu kısımdan farklı bir teknikle örerek birleştirme işini yapacağız daha sonradan daha sonra şu kısma farklı bir teknikle ayrık olan yerleri birleştireceğiz o nedenle ben şu anda yeşil bölgeden başlayacağım şu yani şu içeride yeşil bölgeden başlayacağım örmeye Evet başlayacağım şimdi bu yeşili kullanıyorum Evet 
iğnemize takacağız. Bakın. Bunu oraya bağlayacağım ben aslında. Şöyle yapayım. Şöyle bağlıyoruz. Evet. Bunu da şöyle aşağıya bağlıyorum. Böyle duruyor. Evet. Elinizin altında boşaltın. Evet. Arkadaşlar. Şimdi yeşil rengi olan yerden başlıyorum. Ben ortadan. Evet. Normalde buradan başlayıp gidiyordum ama bu sefer ortadan başlayacağım. Şu şekilde daha sonra bu kısma dediğim gibi bir ayrı bir kapamayla onları birleştireceğiz. Şimdi ne kadar ip ayırıyorum? 2 metreye yakın bir ip ayırıyorum. İpimizi buraya bağlayacağım şu kısma. Kaçıncı? 1 2 3 4 5 6. 6'ya bağlayacağız. Evet. 2 metre kadar ayırdım. Bunu sonra şuradan keselim. Evet. Kestikten sonra arkadaşlar buraya sıkıca bağlıyorum. Şöyle şuna. Şöyle bağlı. Buraya da bağlıyorum. Burayı çok sıkı bağlamanıza gerek yok. Şöyle tutturuyorum bunu buradan. Evet. Şimdi e, buradan başlıyorum örmeye. Bir alt, bir üst, bir alt, bir üst, bir alt, bir üst, kilim dokur gibi. Evet, aynen bu şekilde. diyorum. Nereye kadar? Ne dedim? Burada 1, 2, 3, 4, 5 6.ya gireceğim. Evet. Çekiyorum böyle. Evet. Dikkat edin. Çivilere takın. Ve bunu tam yerleştirip arkadaşlar şöyle şöyle itiyorsunuz. Tamam. Tam yerleştirip itiyorsunuz. Şimdi dönüyoruz. Alt yaptıklarımıza üst üst yaptıklarımıza alt yapacağız. Evet. Şöyle. Şöyle. Çok çekmeyeceğiz. Yani nasıl duruyorsa iplerimiz, alttaki ipler öyle durmak zorunda. Çekmeyeceksiniz asla. Yerleştirerek. Evet. Alttaki çizgileri takip edeceğiz. Evet. Gidebildiğim yere kadar sonra çekip yerleştireceğim. Bakın bunu. Tekrar bundan gideceğim. Evet. Böyle böyle. Devam ediyorum. Buraya gelmişim. Alt, üst, şurak bir, böyle. Evet. 
tekrar hepsini lütfen yerleştirin ve itin. Bu şart çekmemiz gerekiyor. Tekrar buradan dönüyorum. Bakın altlar üst üstler alt olacak. Şu normal kilim dokuma tekniği. Bunları bastırıyorum. Çekerken şunlara bastırın. Evet. Bakın. bastırdım ve çekiyorum çok çekmiyoruz geldik oraya hemen bunu terleştiriyorum evet nerede kaldım geliyorum buraya üst olması gerekiyor Bakın. üst alt üst alt evet gidiyorum Dediğim gibi çözgü ipleri gözükmeyecek. Tekrar dönüyorum. Bak ben mesela çektiğimde böyle ne oluyor? Şöyle çektiğimde kasılıyor kasma olayı olmayacak. Sonra Bunları biraz aşağı alabiliriz şimdi örerken daha rahat yapalım diye daha sonrasında yine yerlerini yerleştirerek altlarını yanlarını öreceğiz tabi oraları biraz daha zor oluyor arkadaşlar devam ediyoruz şimdi geçmeyi göstereceğim yani bu biraz hani şu basamakları daha doğrusu basamaklarımız var ya çizmişler şablonda onları bakın tekrar mutlaka bunu yapıyoruz Bunları benden çok daha güzel yapan öğrencilerim var. Sağ olsunlar. Onlar. Ben bu işi sevdiğim için beni memnun etmek şeyine e, gerçekten çok güzel işler çıkarıyorlar. Hemen bakın kasma olayı olmasın diye. Evet. Tekrar. Çok iyi yerleştiriyorum böyle. Tekrar. Hiç 
Dediğim gibi en önemlisi kasma olmayı burada. Tekrar tekrar söylüyorum ki unutmayın diye. Çünkü yapılan en çok hata o. Burada diyor ki işte bol kalıyor. İşte tam oturacak. Yani böyle ne bol kalacak ne çok kasacak. Tam o içine oturacak. Ha, çözgü iplerinin arası geniş olabilir. Olsun. Bunlar da geniş kalabilir. Hani onu o kadar problem etmeyin. Evet. Evet. Gördükçe daha çok zevk alacaksınız. İş, iş ortaya çıktıkça hani bir an önce bitirmek isteyeceksiniz. Öyle yani bir çalışma. Evet. Sanırsa e, şu ilk basamak bitti. Bakın ilk basamak şu kısım yani. Ne yapacağım? Geleceğim geri döneceğim. Şuradan öreceğim. Bunu bırakacağım. Evet. Şimdi buradan bir döneyim. Dönüyorum. Evet. Şöyle gidiyorum şimdi. Evet, çekiyoruz. Gene hemen yerleştiriyorum. Bakın gergin duruyor. Evet. Tamam. Gergin. Şuradan böyle. Şimdi dediğim gibi burasını bitiriyorum. Evet geldim. Bakın. Güzel. Şimdi buradan geri dönüyorum. Tamam. Evet. Yine aynı şekilde. Yani bir çivi bıraktım. Bir çivi ama iki ip. Çünkü o çiviye dolanan şey. İp iki tane. Bunu yine böyle yapıyoruz. Evet. İlla yerleştireceğiz arkadaşlar. Tekrar. Bir tane bile taksam yerleştiriyorum. Bir tane bile taksam yerleştiriyorum arkadaşlar. Önemli bu. Şimdi geldim. Alt. Buraya kadar. Şimdi döneceğim. Buradan. Bakın burada da iki ip bıraktım. Yine iki ipi. Şurada bak. Şu çiviye 1 2 bıraktım. Döndüğüm yer Evet, bakın çizginin olduğu yer. Aynı ipten aynı ipten dönmem gerekiyor. Evet, döndüm. Üst, alt. Evet, böyle dönüyorum. Aynı şekilde. Evet. Şu. Bakın neredeyse hepsini girdim sayılır. Evet. Şimdi bak hemen bunu yerleştir ve it. Sakın germe. Yani çekmesin. Evet. Şu. 
şimdi evet iki ipi bırakmıştık yine de şöyle devam edelim. sanırsam sağdan daha kolay gidiyor. Evet. evet. Tabii onu yani şunları da atalım aşağıya kolay çalışmak için. Bunu çevirebilirsiniz yani istediğiniz gibi. Yani i̇lla o şekilde şart değil. Evet. Ha. İki taneyi bırakıyoruz. Evet. Tekrar. Gergin olacak. Neredeyiz? Evet. Buna şunu öreceğiz. Bir, iki, bir, iki üç, dört, beş kere gitmiş gelmiş sanırsam. Evet. Evet. Şimdi tekrar dönüyorum. bunları yine bak yerleştiriyorum yerlerine alttakiler bile oynayabilir örerken onlara dikkat evet. şimdi dönüyorum Evet, buradaki basamak da bitti arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da bir gideyim. Sonra dönüşte artık oraya girmeyeceğim. Çıkıyorum yavaşça. Evet, bir kere gideyim, döneceğim. Şöyle ip yerleştir. Ama yerleştir arkadaşlar, mutlaka yerleştir. Hepsini yerleştirip ki birbirini çekiyor çünkü. döndüm dönüyorum buradan tamam bunu dönüyorum ama artık bir bir tane daha atlayacağım şuradan döneceğim bakın bir çivi daha atlayacağım şimdi evet şimdi şu çiviyi atlayacağım yani şunu buradan dönüyorum. Ben oradaki çizgilere göre hareket ediyorum. Hani kaç kere ördüm. Ee, burada da aynı sayı var. Onlara bakmıyorum arkadaşlar. Buradaki çizgiye göre hareket ediyorum. Yerleşti. Hani tam da yerleşecek işte. Çölge ipleri gözükmeyecek. Evet. Ben makrame yapan arkadaşlarımızın bunu çok iyi yapacağını düşünüyorum. Ee, özellikle Adana'da bir arkadaşımız var. Yapabilir diye düşünüyorum ona.
Evet. Şimdi dönüyorum buradan yine. Tamam mı? Şimdi bu, burası da bitti yani. Bu çivi de bitti. Bir, iki çivi bitti. Buradayım. Üçüncü çivi de. Evet. Dönüyorum. Evet. Şu. Hemen yerleştirir. Kalkıyor. Derhal kalkıyor. Çiviler. Dönüyoruz şimdi. Evet. Bu biraz şey yaparsa belki biterse ip bağlamayı da gösteririm ama. Dönüyorum yine. Çok çekme yok. Evet. Bu şekilde ben bunu tamamlayayım şimdi arkadaşlar. Sonra ikinci renkte görüşürüz. Şimdi e, son durum bu vaziyette arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu buraya bir bağlayacağım. Şöyle bir bağlayacağım bunu. şekilde bir bağlamam gerekiyor. Şöyle kalabilir bu. Çünkü bunu da böyle yürütürüm sonra ben. Evet. Alkasına verebiliriz. Evet. Sonradan yürütürüz. O biraz çirkin duruyor orada. Sonra halledeceğiz onu. Yok edeceğiz. Evet. Şimdi Hem bu tarafına hem bu tarafına çalışacağız. Şuraya yani bir, bir, iki, üçüncü çivinin iç tarafta kalanına bağlayacağız. Yine demin yeşilde yaptığımız gibi. Evet. Bu da dışarıdaki de kaldırır arkadaşlar. Bu da kaldırır. Şu da kaldırır. Bağlayacağız şimdi bunları. Bunu yine böyle sıkı cana bağlıyoruz ve itiyoruz. Evet. Bunu da buraya da bağlıyoruz. Çok elimize dolaşmasın diye. Evet. Bunu yaptık. Aynı şekilde öbür tarafına da 
buraya da başka bir iğneye geçirdik aynı renk ipimize buraya da bağlıyoruz bunu böyle bağladık evet. sonra bunu şöyle buraya da bağlıyorum yine sonra keseceğim bunları evet ilk etapta buradan örmeye başlıyorum şöyle şuraya gelinceye kadar ama bakın bu çivi ile bu çivi arasında bir mesafe var değil mi Evet onun mesafeyi kapatmam gerekiyor demek ki bir bir iki sıra önce burayı örmem lazım sadece bu çiviyi bakın demin yerleştirirken boncuğu demiştim ya tek ip olmaması gerekiyor diye işte bu nedenle şimdi burada tek ip olsa ben bunu örerek aşağıya inemem. Evet. Hemen gene bunu düzeltiyoruz arkadaşlar. Her zaman düzeltiyoruz. Evet. Bakın olmadı daha gelmedim. Bir ördüm. Şimdi iki. Evet. Hemen yerleştiriyorum itiyorum evet. tekrar böyle koy bunu bakalım yani tam kurtarmıyor Evet şöyle belki bir tane daha Evet şöyle aldığımda kasmayacak durumda olacak yani şunda açıklık kalmayacak bunda. Bir tane daha gidersem dönüşte alırım bunu. Dönüşte alırım. Evet. Şimdi dönüşte bu çiviyi alacağım. Evet. Şimdi bir Evet alıyorum bunu. Bu sefer de iki dört ip öreceğim. Ne kadar? İşte e, bu çiviye gelinceye kadar. Şu ip de hep arasından yürüyor bu arada. Evet bakın bir şeylik oldu böyle bir birikim oldu şurada onu bir düzelteyim evet. Evet. şimdi itelim Evet. Evet. 
Düzeltiyorum arkadaşlar. Her seferinde. Her seferinde düzeltiyorum. Sanırsam geldik gibi duruyor öbür tarafa. Bir daha gideyim geleyim. Bunları hep düzeltiyoruz. Evet. Şimdi dönüşte öbür üçüncü çivi alacağım. Dönüşte üçüncü çivi alacağım. Evet bakın buna girdim artık. Hemen düzeltiyoruz. Evet. Ama kazmasın. Biraz ilerledikten sonra bu tarafı yapacağım arkadaşlar. Daha gelmedim. Yani şuradaki çizgiye henüz gelemedim. Bunu böyle yaptık. Hemen yerleştirelim. Bir çatal atalım. Şuna da evet. Evet, gene bunu yerleştirelim. Şurada bitiyor. Normalde şöyle bitiyor. Ama bir kere daha gidip gelmem gerekiyor sanırsam. Evet, şöyle yaptığımda bitiyor. Evet. Bir daha gidip geleyim. Bir. Iki. Bakın böyle iniyorum. Şey yaptım. Hemen düzeltiyorum. Evet. Gidiyoruz. Evet. Tekrar bir. Bir daha şeye gelmeyeceğim en sona kadar. Bir daha ona gelmeyeceğim. Yani şu ilk başta başladığım çiviyi Bunu artık gelmeyeceğim. Bitiyor. Şuraya, şuraya öreceğim. Evet. Buradan e, geliyorum. Şu, şuraya kadar. Değil mi? Bakın altındaki şey şu köşe. Yani bir çivi, bir çivi bırakıyoruz. Bırakalım. Bir. Şimdi dört tip öreceğim. Evet. Dört tip ördük. Dört 
düzeltelim arkadaşlar. Evet. Şimdi ben bunları böyle sıraya geldikçe ala ala ineceğim aşağı doğru. Evet. Sarılar e, bu şekilde yani e, atlaya atlaya bu şekilde alt tarafında sarıların tamamını bitireceğim. Boncuğa evet boncuklara geldiğinde tekrar beraber olacağız. Önemli yerleri sizlerin daha iyi kavrayabilmesi için zoom yaparak sizlere aktarmaya çalışıyorum. Benim anlattıklarımdan yararlanarak çalışmayı yapanlara umarım faydalı oluyorumdur. Sizlerden böyle talep geldiği sürece benim çok işim olduğunu görüyorum. Tek amacım buranın sizler için eşsiz bir kaynak olmasını sağlamak. Yapacak çok iş var. Krem bitti. Bu ipim burada, bu da burada. Ortaya yerleştirdim boncuğu. Şunu ortadan yukarı veriyorum. Daha sonra arkada yok edeceğim bunu. Şunu şöyle bu ipin ucu. Şöyle bunu buradan dursun burada. Daha sonra yok edeceğim. Ama çekersem elime gelmesin diye şöyle hafiften bir düğüm atalım. Daha sonra çözülecek gibi bir düğüm. Evet. Şimdi aynı şekilde bu ucu da yok edelim. Bunları hatta yok olacağı için bu kadar uzun tutmamızın anlamı yok. Şuradan keselim. Bu kadar yeter bize. Şimdi gelelim buna. Bunu da böyle Bakın buradan kıvırıp yine arkaya geçelim. Şu şekilde. Evet bu da böyle. Bunu da buraya bağlayalım. Şöyle. Evet. Dursun sonra yine dediğim gibi bunu da yok edeceğiz. Bunu da keselim. Evet. Şimdi ııı şu ipi de yok edelim arkadaşlar. Bunu normal şartlarda burada kesebiliriz. İçinden yürümüştü ya. Bu yürümüştü zaten. Şunu şöyle keselim. Evet. Burada da yeşil de yok edelim. Yeşil de yürütmüştük. Böyle. Bunu da keselim. Evet. Ama dikkat diğer ipleri kesmeyelim. Evet. Bu şekilde. Bir de artık dedik ki bordoya başlıyoruz. Bordoya başlıyoruz. Bordo iplerimizi bağladım. Bu şekilde. Evet. Böyle bağladım bordo iplerimizi. Bu da burada. Bunun içi de bu tarafta. Şimdi bunu örerek aşağıya getireceğim. Yine. Şöyle. Bunu örerek dördünü bir örerek bordolardayım. Bakın şimdi e, şurada dikkat etmem gereken şeyler var. Bu boncuk burada duracak. Bu burada duracak. Buraların alt kısımları şunlar gördüğünüz gibi hep bordo olacak. Şu kısımlar hep bordo olacak. O nedenle e, yavaş yavaş örmem gerekiyor. Bakın hani atlamamam lazım. Şu kadarcık yer mesela bordo olacak. Sonra bunu getireceğim. Yine hani boncukları koymadan önceki yerler önemli. Boncukları koymadan önce nereleri bordo öreceğim. Evet. Şimdi yine aynı şekilde ben e, her iki tarafı e, buraya kadar getireceğim. Her iki tarafı da buraya kadar getireceğim. Ve boncuklar kısmında 
tekrar beraber olacağız. Şimdi arkadaşlar burada en zor bölümlerden bir yerdeyiz. Boncuklara geldik. Şimdi e, bu boncuğun yeri burası. E, şunun yeri bundan önce. Değil mi? E, ve şurada arada da boşluklarım var. Onların tümü kırmızı olmalı. O nedenle şimdi buradaki ipimle az olan bölgeye doğru yani kırmızı ip az şu kısımda Onları bitireceğim. Aynı zamanda bunu da öyle. Ee, şöyle bu tarafa geçiyorum şimdi. Şöyle geçiyorum. Evet. Şu. Bir kerecik gidip gelebilirim. Şöyle koyduğumda bir kere gidip gelebilirim buraya. Bir gidip geleceğim. Şöyle. Daha bu çizgime var zaten. Şu, şu çizgime var. İki sıra daha. Belki. Evet gidiyorum geliyorum şuna. Şöyle. Evet. Gene her seferinde aynı işi yapıyoruz. Şimdi e, bu boncuğu buraya yerleştiriyoruz. Evet. Böyle yerleştiriyoruz. Bakın burada yerleştirince gözüküyor ya. Bunu bir zahmet önce şu şekilde alalım. Şöyle. Şu ip gözükmesin. Evet. Şu. Şimdi orada bir kabarıklık oldu arkadaşlar. Bir saniye. Şunu yerleştiriyoruz. Bunun işi bitti. Buradakine. Ama burada daha iş bitmedi. Bakın çünkü daha aşağıda. Buraya bir ip bağlayacağım ben. Şuraya bir ip bağlayacağım. Sonra bu gidip geleceğiz. Böyle böyle. Ama öncelikle şu kısmı şimdi tamamlamam gerekiyor. Bakın bu iki taneyi buraya kadar gelmem lazım. Yine bunu indiriyorum. Şimdi sadece iki taneyi örüyorum. Başında da demiştik ya illaki iki ya da daha fazlası olması lazım ipin. Evet şimdi bu ikiyi örüyorum. Aynı arkadaşlar hep aynı işi yapıyorum. Bakın bu boncukları yerleştirmek en zorudur. Hani düz örmek çok daha kolaydır. Ben e, böyle zorunu seçtim ki size. Her türlü e, tekniği burada göresiniz diye. Ki bu çok uzun bir zaman gerektiriyor aslında. Bunu e, çok kısa sürede yapmamak lazım. E, çünkü e, çok e, ya ince bir iş bu. Aceleye getirmemek gerekiyor. Evet. Ama ben size e, acil bu ara e, işte dediniz ki bana e, bizim sergilerimiz olacak. Acil çekiyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyorumdur. Evet şimdi bunu da bu şekilde. Bakın bu aradaki bunu ördüm. Şimdi bu boncuğun yeri burası. Değil mi? Evet. Şimdi bakın yine açık var burada. Ne yapacağım? Gidiyorum bu boncuk bitti. Buradan buraya birleştiriyorum. Şöyle. Ama yine deminki yaptığımızı yapalım. Orada ip gözükmesin. Evet. Yani çözgü ipi gözükmesin burada. Şöyle. Evet. Şunu böyle dönüyorum. Tamam. Bu alttan bu üstten. Oluyor bu sefer. Evet. Şu şekilde. Getiriyorum. Bunu buraya koyuyorum. Bakın bu da burada. Hafta kırmızıların arasına yerleşmiş oluyor. Şimdi burada da yine şu ikiyi öreceğim. Böyle. Evet. İki 
bakıyor hocam. Hatta bir tane gitsem mi dedim ama yok. Gitmeyelim. Evet. Şu. Nereye kadar? Boncuğa kadar. Bir alt bir üst gidiyoruz. Evet. Hep kasalım arkadaşlar. Yani. Ha. Zor, zorlaşıyor gitgide. Bunu burada ya. Bu burada. Bu burada daha var. Evet. Bunu zaten yeri hazır. Bu da hazır. Sadece bu kısım kaldı burada. Tekrar. Evet. Bir alt bir üst. Bakalım şimdi. Evet geldim ben. Bu da böyle. Bu da böyle. Bakın. Tamam sayılır. Burada var arkadaşlar. Burada var ama buradaki iple. Buraya bir tane ip daha bağlayacağım. Ondan gidip geleceğim. Şu anda bunlar bitti. Bu da burası. Şu da burası. Şimdi karşı tarafını yapacağım. Ondan önce bunu e, etamin iğnemle Evet. Alt tarafa geçireceğim. Bir dakika. Evet. Etamin iğnemle alt tarafa geçireceğim yine bunu. Daha sonra yok etmek üzere. Evet. Şunu böyle de şöyle yapayım. yaptıktan sonra şöyle arkadan bak altından yani örgünün altından böyle geçiyorum bırakıyorum sonra yok edeceğim ben onları içinden geçebilirsek eğer geçelim ama bakalım bir deneyelim daha şık olur evet çıkardığımızda daha kolay olur arkadaşlar örgüyü çıkardığımızda ama yaptım sanırsam evet gene de hepsini birden yok etmeyeceğim arkada çünkü e, görerek düzeltmekte fayda var evet bu da böyle şunu buraya koyduk evet şimdi karşı tarafını aynı işlemi yapacağım ve bu tarafa ip bağlayıp örmeye devam edeceğim. Şimdi her iki tarafı da bitirdik. Boncuklarımızı yerleştirip neredeyiz bir görelim arkadaşlar. Bunlar yeşil bölgede olacak biliyorsunuz. Daha bunlara geçmedik. Şunları böyle yapıyoruz. Burası yeşil bölge. Yeşil yapacağız. Bunu da buraya koyduk. Sonra bunları yerleştirelim. Evet bunlar yerlerine yerleşti. Şu. Evet. Şöylece yerlerine yerleşti. Ha, e, bu şu şekilde duruyor. Şimdi bizim bakın şuradan devam ederek şu içerideki kırmızı bölümü bitirmemiz gerekiyor. Nereden? İpin şuradan çıkmış olması lazım. Biz öncelikle şuradan çıkacağım ipimi. 
şuradan çıkıyorum evet şunu buraya normalde ben alttan yapıyorum ama siz şimdi öğrenin yani görün diye bunu alta veririz daha sonra alt tarafa Şimdi bunu buraya bağlayalım arkadaşlar. Çıkardıktan sonra bunları içinden geçiririz. Şöyle hatta geçirelim. Öbür tarafa da aynı yerden yapacağım işlemi. Aynı şekilde yapacağım. Şöyle. Yine bu içinden, kremlerin içinden yürüyorum. Şöyle. Hiçbir şekilde gözükmemesi gerekiyor. Evet. Şöyle. Yürüyorum. Daha sonra bunları tabi sıklaştıracağız. Evet. Şu. Heh. Bunu bu şekilde. Şöyle yapalım. Hani çok çekersem eğer çıkmasın diye şimdilik şey tedbir amaçlı. Evet. Bu zaten yerinde, bu da yerinde, bu da yerinde. Bundan örmem gerekiyor. Bakın tekrar göstereyim. Açıkta kalıyor. Bu zaten burada. Şimdi takıyorum yine e, öbür iğnelerimi. Normal. Öbür yani bu tarafımı da aynı şekilde ekleyeceğim. Şimdi evet devam ediyoruz. Burası e, alt. Bakın şöyle gelmesi gerekiyor. Şu, şu ip üstte ya. Bunun alta gelmesi gerekiyor. Evet. Böyle devam edip örüyorum bakın. Buraya kadar. Böyle. Evet. Şimdi yerleştirelim. Evet. Örüyorum yine. Evet. Bu bir tane yani şu şekilde bir ipi önce e, ikişer metre yani iki metre yakın buraya ayırdım son iki metre buraya ayırdım geri kalanını da ikiye bölüp yanlara paylaştırdım şöyle bir ipi kırmızı da geri kalan e, kalacak illaki bu ipten onları da e, püskül yapacağım arkadaşlar altlarını sallandıracağız Evet Devam ediyorum. Evet. İki tane geçtim. Bakıyorum şimdi. Evet. Ve ee, iyidir. Yani bir daha döneyim. Bir dakika. Şu şu, şu bu ve ondan geri döneceğim arkadaşlar şöyle yapacağım bunu çekeceğim ve şundan bakın tek ipten öbür ipine girmeyeceğim böyle geri dönüyorum şöyle geri döndüm 
Şimdi yerleştir, yerleştirdik. Boncuğumuzu yerleştirdik. Evet. Daha e, var mı? Şeye yok. Artık bunu e, yani bu tarafa geçmeye başlıyorum. Önce buradan alacağım. Bakın. Buradaki ipleri alacağım önce. Değil mi? Önce bunları alacağım. Geldim. Alttaysam üste giriyorum. Evet. Bunu ilave ediyorum. Bakın şu çizgiyi takip ediyorum. Evet şimdi şunu da alıyorum. Şunu ve bunu. Hatta bunu almıyorum. Evet. Şöyle olacak. Bunu almayacağız. Sonraki basamakta. Bunu yerleştiriyor muyuz? Daha öreceğim bunu. Evet. Şimdi dört ip örüyorum. Yok alt ip. Şunu da öreceğim çünkü. Şimdi şu. Tekrar. Evet, e, şurada bir altta ve altta oldu arkadaşlar. Onlara dikkat etmemiz lazım. Bakın ikisinin de altından geçtiğim için hemen e, dışarıda kaldı çözgü ipi. Dikkat etmemiz lazım. Evet. altsa üst olacak biliyorsunuz. Bir önceki sırada altsa zor ve üst olacak. Evet. Böyle. Evet. Buna da bakıyoruz arada. Çünkü bunu yerleştireceğiz onu da. Şimdi tekrar. Sanırsam bir gidip gelince onu yerleştirmiş olacağım. Tekrar bir gideyim geleyim. Evet. Bakalım. Bakalım. Evet. Yani yerleşti sayılır. Şimdi dönelim. Bu sefer buradayken Artık 
Bunu alalım. Bunu yerine koyalım. Evet. Bunu da şimdi buna geçelim. Çizgiye geldim sayılır. Altsa üst olacak. Evet. Böyle. Şimdi buradan devam ediyorum. Ama artık bu mavi boncuk bitti. Evet bu bitti. Ee, buradan devam edeceğim. Şunlardan. Şöyle. Evet. Böyle devam edeceğim. Evet. Öbür tarafını da bu hale getireyim. Bu sırayı bitirdikten sonra görüşelim. Arkadaşlar şimdi bordo şu kısım bitti. Yani şuradan buraya kadar. Bu da buraya kadar. İplerimiz burada. Bunun ucu da burada. Şu kısmı da bitirdim en son. Burayı ördüm. Şunu ördüm. Evet. Şimdi e, ta başında demiştik ki e, e, fotoğrafını çekmiştik hatırlarsanız. Buraları yeşil yapalım demiştik. Evet zaten boyadık da. Bunu ben bir ton daha açık yani şu yeşile göre bir ton daha açık bir yeşil kullanacağım her iki yanında. Şimdi o kısmı yapalım. Sonra turuncu bölüme geçeriz. Evet gene buraya bizim yapacağımız birer metre kadar sağlı sollu bir metre kadar ipimizi bağlayacağız ve örmeye geçeceğiz. Şimdi ee, şunu alayalım. Evet. Şu şekilde. Evet. Bir metre kadar ipimizi biraz daha fazla tutabilirsiniz ama yeter yani bir metre. Evet. Bunu kestikten sonra ilk etapta burayı öreceğim. Nasılsa aynı şekilde burası da örülecek. Ee, bu kısımda arkadaşlar şuna ipi bağlayacağız. Şöyle. Biraz uzun bağlayacağız. Tamam mı? Şöyle. Evet. Şu şekilde. Bunun da buraya tutturacağız. Şu. Evet. Böyle. O da gergin durmam aslında. Sonra keseceğiz bunu zaten. Şimdi buradan başlamıyoruz örmeye. O iplerimiz de duruyor. En son ip temizliği yapacağız. Evet. Şimdi yine bir alt bir üst. Şuradan başlıyorum döşemeye. Şöyle. Evet. Tekrar bir alt bir üst. Çekme yok arkadaşlar. Unutmayın çekmiyoruz. Evet. Yine bir alt bir üst. Böyle. Gidiyoruz. Burada biraz e, arkadaşlar çok sıkışık bir bölüm. E, şunları e, aynı oranda çok hafif böyle yukarı kaldırıyorum. Birazcık rahat gireyim diye o kısma. Evet ama aynı oranda yani gerginliğini bozmamak üzere. Bakın mesela burada yukarı çıkamamış. Evet şimdi oldu. Şimdi bunu alırken çünkü zorlanıyorum. Şu kısma girerken zorlanıyorum. Onu zorlanmayayım diye. Evet şimdi tekrar buradan şu şu bu şekilde gidiyorum. Evet ama yine çatalımızla düzeltiyoruz. İttiriyoruz bunu. Evet. Tekrar buradan şu, bu, bu ve bu şu şekilde çekiyorum. Evet. Ee, olmadı tabii ki de. Bakın. 
E, alt üst yapmam gerekiyordu. Bir dakika. Şimdi bu böyle e, ikisi de alttan olduğu için şurada bakın aynı hataları yapmayın. Burada ikisi de alttan gelmiş. Böyle. Şimdi üstte ve şöyle olmalı. Evet. Çekmeyelim. Şimdi bu yine üstten alttan, üstten alttan. Devam ediyoruz. Evet. Şöyle. Tekrar bunu yerleştirelim. Şimdi tekrar bu. Şimdi ince kısım şuradaki ince kısım bitene kadar dolduracağım onu. Evet. Şimdi e, burayı doldurduk arkadaşlar. E, şu artık buraya giremiyorum. 1 2 3 4 iplen örmeye devam edeceğim. Şunlar evet. Tabi buralar en kolay yerler aslında. Şimdi iç kısımları biraz daha zor örülüyor boncuklardan dolayı. Hep de ortası olduğu için. Evet. Evet. Şekilde. İki kere daha belki ya da bir kez. Bunu şunu karıştırmamak lazım. Evet. evet. Şu tekrar. Evet. Bu kapandı arkadaşlar. Şimdi iki şu kadarcık bir bölümüm var. Ya yani iki ipe düştüm artık. Şimdi kilim dokumalarda e, şu delikler ne kadar fazla ise o kadar makbul oluyor bu tür çalışmalar. Çünkü çok fazla işi oluyor. Kilimlerde de öyledir. Normal kilimlerde ha, bakarsanız evinizdeki kilimlerde ne kadar delik varsa o kadar makbul bir kilim oluyor. Şimdi Evet. Bakın. Bunu bitirdikten sonra e, ipi yukarı doğru çekeceğim. Evet. Buna da yine böyle hep e, hakim olmaya çalışıyorum. İpe dikkat ederseniz diğer elimle hep böyle hakim olmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi bu bitti. E, yeter bu kadar. E, şuradan bunu bir dolanacağım yine. Evet. Şuradan. Ve bunu etamin iğnesiyle yukarı çıkacağım. Şöyle. Bakın. Bu 
buradan. Burada zaten öbür uç vardı ya onun içinde. Onun için onu kullanmıyorum. İkinci şeyden çıkacağım. Kasnaktan çıkardığım zaman daha kolay yapabiliriz bunları ama şimdilik evet buradan bir şeyden yardım alabilirim. Tam o uç kısımda bir yardım da aldık. Şuradan çekeceğim bunu. Tamam. Şöyle. Şimdi düzeltelim. Evet. Şöyle. Evet. Şu şekilde. Ve bunu aşağıya verip içinden Yine de onu da belki kullanırım diye şu kadarcık bırakıp kesiyorum. Evet. Şöyle. Bunu da keseceğim arkadaşlar. Bunun da işi bitti. Şuradan. Ona artık bir şey olmaz. Evet. Burası temizliğini de yapmış olduk. Yine biz bunu yerine yerleştirelim. Bu şekilde. Evet. Daha sonra onları keseriz. Bu şekilde. Şimdi ben bu tarafını da öreceğim. Aynı şey, aynı sistemde öreceğim. Evet. Olyenin kasnaktan çıkarılması esnasında sizlere kaytan ve püskül yapımını da göstereceğim. O bölümü lütfen dikkatle izlemenizi istiyorum. Şimdi Burası en zor bölümü. Bu orta kısmı öreceğiz. Sarı olan bölgeyi. Ama en zor bölümü diyebilirim. Erken zorlanacağınız en zor bölüm. Önce şunları bir aşağı alalım. Örmeyi kolaylaştırmak için. Bunları bir aşağı alıyoruz. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi Şöyle bir, iki, üç bölüm var. Şu şekilde. Ee, i̇lk etapta ortadan başlayacağım ben. Şuradan başlayacağım. Evet. Gene e, bunu ne kadar? İşte iki metreye yakın kestim. İki metreye yakın kestim. Yine bunu arkadaşlar şöyle Şuraya bir düğüm atacağım. Ee, çok bir kalınlık vermesin diye hani e, deminki gibi yapmayacağım bunu. Burada dursun bu. Bir şekilde onu arkaya boncuğun içinden geçirmeye çalışacağım daha sonra yukarı vermek için. Şöyle bağlayayım. Dursun. Evet. Şimdi burayı işte şuraya kadar öreceğim. Evet. Tabi gördüğünüz gibi gerçekten çok zor bunu örmek. Evet. İşte ben bunu böyle kucağımda örüyorum genelde. O nedenle o çivilerin de e, batmaması için e, kitap üstüne ya da dergi üstüne koyabiliyorum. Şöyle açabiliriz azıcık arasını diyelim yardımıyla. Evet. Şöyle. Gene bunları e, bir şekilde itelim buraya. Şimdi çatal girmez. Tekrar alıyoruz. Evet. 
evet tekrar şu noktaya kadar şuraya kadar bunu uzatacağım evet gergin olsun Bunu böyle açıyorum ki hani rahat gireyim diye. Şöyle evet. evet. Bir tane daha yaparsam. yok biraz daha yapmam lazım tabi boncukları da kurtarmam gerekiyor çünkü sonra bunları alacağım şöyle evet Dediğim gibi en zor bölümü. Şimdi buna geçebilirim. Bu ipe geçebilirim. Evet. Böyle. Burada üstten geldiğine göre alta gireceğim. Evet. çekmeyelim çekmeyelim böyle aç arası böyle uzun kalabilir evet. böyle böyle şimdi bu üstten geldiğine göre değil mi bu şekilde gitmem gerekiyor. Çekmek yok. Bu şekilde duracak. Evet. Şimdi yine burada çekmek yok. Evet. Şu. Tekrar yapıyorum. Hocam araları geniş oluyor. Şu kısımlar geniş oluyor. Olsun arkadaşlar. Çekmeyin. Evet. Bunları unutmayın. Gelmeyi. ki ben bile hani arada çekiyorum yani. Bunu nereye kadar öreceğim? Şu kısma kadar. Evet. Tekrar yapalım. Bunları bastıralım. Çekmeyecek. 
Evet. Yerleştirelim. Evet. Tekrar. Belki siz buna daha kolay bir yol bulursunuz. Yorumlar bölümünde paylaşırsınız. Biz de öğrenmiş oluruz. Ben çünkü çok şey öğrendim sizlerden arkadaşlar. Kendim de çok hani öğrenmeye çalıştım. Bunlar hiçbir zaman bir yerde gösterilmedi. Kendimin e, uzun çabaları sonucunda e, öğrendi ki biz bunu 2006 yılından beri yapıyoruz arkadaşlarımızla. Şimdi burası bitti. Geldim yani o çizgiye. Düzelteyim bunu da. Bakın o çizgiye geldim neredeyse. Şimdi arkadaşlar buna geçeceğim. Ama e, benim burada yapmam gereken bir şey var. Buraya da bir ip bağlayacağım. Buraya da bir ip bağlayacağım. Ayrıca bu kısımları ayrı öreceğim. Sonra hep beraber birleştireceğiz. O nedenle bunu şimdilik burada bırakıyorum. Buralar önemli kısımlar. Evet. Şimdi e, şöyle küçük bir bölge orası. Ayrı öreceğim yer. Onun için çok uzun takmıyorum ama çok da kısa tutmayacağım. Şimdi şunu alıyorum. Evet. Şu dedim bu kısmı öreceğim önce. Buraya kadar getireceğim. Bu kısmı da alacağım. Buraya kadar getireceğim. Sonra tümünü birleştireceğim. Evet, şimdi buradan gene deminki işi yapıyoruz. Şuraya bunu bağlayacağız. Yine bir şekilde bunu bu boncuğun içinden ve yukarıya doğru çıkartmaya çalışacağım. En son şablonu bitirdikten sonra. Bunu da buraya bağlayalım. Böyle. Evet. Bu arada bu çivi de biraz çıkmış. Arada böyle tak taklamak gerekiyor. Evet. Şimdi o kısmı örüyorum. Aynı şekilde öreceğim. Buna yine şöyle bir destek yapalım. Şöyle dursun. Evet. Sonra burada. Gördüğünüz gibi her seferinde gerginliği bozmamak için e, buradaki yukarıdaki çivileri bastırıyoruz. Çünkü biz her elimizi oynatışımızda o yukarı kalkıyor. İpler. Evet. Bunu yine devam ediyorum.
Bunu bu şekilde öreceğim. Buraya geleceğim. Bunu bu şekilde öreceğim. Şuradaki noktaya kadar hepsini getirmiş olacağım. Şimdi 3 bölümde bitti. Bunu yukarı alacağım ben. Şunu yukarı alacağım. Daha sonra yok ederim onu. Evet. Böyle yapıp Şunun içinden şu şekilde böyle yukarı alacağım. Tabi örgünün şeklini bozmamız gerekiyor. Evet bunun ben fazlasını kesebilirim. Ona bir pay bıraktım oraya. Daha sonra hani arkadan da temizlik yapacağız. Evet. Bunu da aynı şekilde alalım. Bunu da yukarı alacağım. Buradan. alıyorum. Evet. Bunu da fazlalığına şu kadar ayıralım. Tamam. Şimdi ortadan kaldığımız yerden komple bakın. Şimdi bunları bir itelim yukarı. Bu seviyede, bu da bu seviyede. Gideceğiz. Yine şunları bir şey yardımıyla şöyle arasını açalım. Evet. Bu üstte geldi. Alta girecek. Üstte. Tabi burada bir terslik olmamasına dikkat etmemiz lazım. En önemli bölümlerden biri bu. Bu. Evet. İkisi ha evet şu şu şu bu hani alt üst olayına iki tane alt olmamalı bir alt bir üst evet çekmiyoruz yine çekmiyoruz hemen bastırıyoruz bunları. Şimdi öbür başa kadar gideceğim. Evet. Böyle. Buraya gelince bir çekelim. Evet. Şöyle bir yardım alalım. İtelim arkadaşlar mutlaka. Bunları yerleştirelim. Burası önemli demiştik. Kısım. Şimdi alt bu üstse şuraya alta gireceğiz. Üst. Ama üste gelmesi gerekiyor. Burayı ayarlamamız lazım. Bu üst, bu alt olacak. Evet. 
don't know. Bunu şu boncuğa kadar öreceğim. Tabi burayı da dikkat etmem lazım. Sonra bunu bir tanesini alacağım. Çekiyorum. Dikkat bak hemen geliyor. Şimdi üst, alt. İşte burada bir şey olmuş yine. İkisi de üstten geldi. Evet. Böyle. Gördüğünüz gibi şurada. üst ya doğru doğru pardon evet ha şurada var bir yer daha evet burada bir yer daha oluşuyor Dikkat etmem gerekiyor orada. Evet boncuğa kadar bu şekilde o kısmı da dikkat ederek onu oraya geldiğimde şekil değiştireceğim. Evet, şu an itibariyle bir şey gözükmüyor. Birkaç sıra sonra evet hatta şu anda bunu alabilirim ama o almayabilirim. Sonra şuradan devam edebiliriz. Aynı şekilde. Çok sıkıntı değil. Evet. Bunu boncuğa kadar öreceğim. Şu boncuğu yerleştireceğim sonra. Yanlarını öreceğim. Bu şekilde. Ondan sonra alt tarafa geçeceğiz. Evet. Şimdi e, bunu iki çeşit e, yapabilirsiniz. Buraya geldikten sonra yani şu boncuğu şu şekilde e, koyduk koymak için şöyle iki şekilde yapabilirsiniz. Burasını ayrı örüp arkadaşlar burasını ayrı örüp aşağıda birleştirebilirsiniz. Ama ben öyle yapmayacağım. Hani onu da yapabilirsiniz. Yani şuraya bir ip takıp Burayı ayrı öreceğiz. Bu kısmı ayrı öreceğiz. En aşağıda birleştireceğiz. Şu kısımda. Ben öyle yapmayacağım. Şöyle bunu şu şekilde aşağı itiyorum. Bu ipi hiç görmeyeceğim. Görmeyeceğim. Nereye? Şuraya kadar. Aşağı kadar hatta. E, ortayı yani ipi boş bırakarak örmeden geçerek e, şey yapacağım. Öreceğim. Yani ipi bu ipi atlayacağım. Bakın şimdi şöyle geliyorum, geliyorum. Bu burada. Tabi burada bir terslik oluşuyor ama siz ona bakmayın. Hiç kafanıza takmayın ona. Şöyle koydum ben bunu. Ne yapacaktım? Buraya geldim ya bunu atlıyorum. Tamam mı? Bunu atlıyorum. Burada nasıl denk geliyorsa burada altta olmam gerekiyor. Şu şeyde. Çok önemli bu. Şurada hani şaşırmayın diye. 
Bakın e, bunu atladım ben. Üst, alt. Bunu hiç karıştırmıyorsunuz. Bu yok. Yokmuş gibi farz ediyorsunuz. Üste geldi. Zaten buradaki çıkmış. Bu ipteki. Üste geldi. Buraya geldiğinizde de altta. Hiçbir sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Bakın. Evet. Bu ip yokmuş gibi davranıyoruz. Çekiyorum. Çekme. Hani sıkı sıkı şey yok. Bunu tekrar bundan düzeltelim. Evet. evet. Tekrar dönüyoruz. Bakın tekrar göstereceğim. Evet şöyle çevireyim. Biraz e, zor örülüyor çünkü. Evet. Geliyorum. Bakın. Bir, iki. Bu şekilde bakın. Üst, alt, üst, alt. Aynı şekilde geliyorum. Geldim. Bunu da örüyorum. Değil mi? Şimdi bu, bu ipi görmediğim zaman normalde ne yapacağım? Zaten direkt alta girmiş olacağım. Bakın burada da alta giriyorum. Şu ipi görmüyorum. Bunun altına girdim. Zaten sırası da o. Şöyle. Şunu da öreyim. Böyle gidiyorum. Evet. Geldim. Bakın. Evet. Çok çekmiyoruz. Şu. Evet, hemen bastıralım şeyi. Gergin olsun hepsi. Şöyle. Bakın. Şimdi bu sonra ne olacak? Ee, şey örgüler böyle altta kalacak için bu mavi boncuğun dışarı çıkması da e, daha güzel duracak. Yani mavi boncuk burada. Altı komple sarıyla kaplanmış olacak. Evet arkadaşlar. Ben bunu şuraya gelinceye kadar tabi öre öre bıraka bıraka gideceğim. Evet. Devam ediyorum. Şimdi yerleştireceklerimizi yerine yerleştirelim. Örmeye devam etmek için. Gördüğünüz gibi Altı örüldü. Bunu mesela şimdi iteceğim böyle. Hem renk olarak da hem altına kaçmaz yani arası şurası boşluk olursa alta kaçıyor boncuk bazen ters durabiliyor. Bence bu sistem çok güzel oldu. Şimdi şunları da yerine yerleştirelim şaşırıp bunların ipini örmemek için. Evet, bunlar buraya yerleşiyor. Şu da buraya yerleşecek arkadaşlar. Bunu da buraya yerleştireceğiz. Şimdi bunu da buraya yerleştireceğiz. Çünkü neden? Şunlara geçiyorum ben. Dikkat edelim ki bu aşağıda kalır. Ve siz şey yapamazsınız. Sonra tekrar sökmek zorunda kalırsınız. Yani onun için örmeden önce bir kontrollerimizi yapalım. Ondan sonra devam edelim örmeye. En son kontrolleri yapalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi e, bir de şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kısma. Daha gerçi bunun yuvarlağı da var. Şurada. Buraya kadar geldiğimde belki de bunu e, işte altta krem demiştik ya şu kısma. E, şu bölüme krem demiştik. Onu da belki de burayı başlamak gerekebilir. Ee, bu ipi unutmamak lazım. Şimdi yukarıda örmedik ama burada öreceğiz. Ee, şimdi e, bu şu iki ipi dahil edeceğim örgüye. Şu iki ipi evet. Oldukça gergin ya bunlar. Evet. Şöyle bu iki ipi dahil edeceğim. Burada da bunu dahil edeceğim. Belli bir süre yani şuraya kadar zaten 1, 2, 3, 4, 4 çiftler örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet devam et. Şimdi örüyorum ben. Nasıl yaptığımı göstereyim. Bunun altı yine boş. 
ama çok çekmeden dediğim gibi her seferinde bunları bastırıyoruz. Geldim buraya. Evet şimdi bakın bu buradayız. Üstten geliyor şuraya. Üstten. Üstten geliyor. Alta gireceğim bunun. Evet. Bunun altına gireceğim. Şöyle. Şimdi e, bu alt bu üst değil mi? Şuradan yine yardım alalım şundan. Evet. Şunu bakın bu üst olacak, alt olacak. Evet. Geçiyorum. Yine bunu atlıyorum. Daha var çünkü ona. Evet. Buraya yardım alıyoruz bir şeylerden. Sonra şuradayım. Bakın bu şöyle evet. Üst şurası altta kaldı. Bu üst olacak. Bu alt olacak. Evet. Çekiyoruz. Şimdi. Şöyle. Evet. Hemen bunları yapalım. Diyelim. Evet. Şimdi yine dönüyoruz. Bir. Evet. Şu. Bakın bu arayı yine atlıyorum. Altta kalıyor. Şöyle. Bu. Unutmayalım. Şunları yine. Hiç çekmeden arkadaşlar. Evet. Şimdi yani şuraya kadar öreceğim bunu. Ama buraya da dikkat edeceğim. Yine yardım alalım. Şöyle. Evet. Buralar istediğim gibi biraz zor bölgeler. Ama olmaz değil. Evet. Evet. Bu şekilde şu sarı kısımları burayı böyle bir kısmını buraya öreceğim. Sonra geri dönüp buraya ip de bağlayabilirim tekrar. Burayı öreceğim. Önce böyle böyle böyle burayı öreceğim. Sonra burayı öreceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar sarıyla örme bölümü bitti. Şu şekilde. Diyorum ki ben en zor bölümlerini bitireyim. Sonra yeşil kalıyor zaten. Şuradaki iki yandaki boşluk kalıyor. Onları da yapacağım. O Onları da şuradaki ördüğüm yeşille öreceğim. İkiye bölüp ipimi geri kalanını bu şekilde e, iplerimizi bağlayacağız. Bakın bunu bağladım. Evet. Sonra e, bunların da iplerini ayarlayayım. Oraya bir buçuk metre kadar ip yeter diye düşünüyorum. E, şöyle. 
ilk etapta şurasını örmem gerekiyor ikili sonra bunu alacağım ve hepsini birden alacağım Evet buraya ipimizi hatta şuraya bağlıyoruz evet. şöyle gene bunu böyle bağlayacağım sıkı Evet şunu arkaya çekebilirim şimdi elime takılmasın daha sonra zaten yok edeceğim Şöyle, Evet şu şekilde dursun bunu buradan öreceğim tamamı yeşil olacak bundan sonraki bölüm adım adım Evet şimdi şu tabi dediğim gibi en zor kısımları bunlar buralar gene çok çekmeden arkadaşlar bir de boncuk olduğu için iplerin biraz da kasılma sebebi o şöyle elimizle hani o ilk e, zamanki gibi ilk geldiğimiz ip şeklini de vermeye çalışıyorum arada ben şöyle tutuyorum tırnağımla gördüğünüz gibi şurada bakın şöyle tutuyorum da şöyle de yapabilirsiniz bir tığ yardımıyla Hani biraz ilk etapta biraz böyle Çünkü boncuk onu kastırıyor orada Evet şöyle Evet yine bunları yapalım Şimdi bu böyle gelecek. Bunu da alt kremini de arkadaşlar çok az bir şekilde yani bir iki kere sadece şu altı öreceğim ikisini şunu böyle dursun. Açalım bunu. Evet. Şöyle. Bunu tutacağım böyle. Evet. Sonra boncukları yerleştirmeyi unutmamamız gerekiyor Evet Şu. Böyle. elimde e, hem bunu böyle azıcık tutayım Evet hem de hani sol elimle hem de iplerin kurtarılmasına yardımcı olayım Evet bu şekilde bir kere daha gideyim bunu unutmayalım topunu da unutmayalım Evet şu burada bakın artık geldim o seviyeye 
Şimdi bütün boncukların e, düzgün bir şekilde yerinde olup olmadığını kontrol edelim. Evet. Şu anda e, şimdi örerek bunu e, bitireceğim ben. Daha sonra da e, yanlarını yeşille öreceğim. Ve kolyemiz bitmiş olacak. E, bunları ördükten sonra e, tekrar beraber olacağız. Kolyeyi bitireceğiz. Ve kolyenin daha önce de bahsettiğim gibi üst tarafını değişik bir kaytan dediğimiz modelle kapatmayı göstereceğim size. O arada videonun içinde kaytanın yapımını göstereceğim. Alt tarafında da üstte kullandığımız, ördüğümüz ipler iplerden püskül yapacağız. Ve o püsküllerle alttaki çivileri çıkartacağız. Onları biraz süsleyeceğiz. Ee, ve kolyenin e, örme işlemi bitmiş olacak. Sadece sap kısmına kalacağız. Şimdi e, arkadaşlar e, şu anda bu kısmını e, örüyorum. Devam ediyorum. Bir burayı bir burayı. Yani e, ikisini de aynı oranda örmeye çalışıyorum. İşte gördüğünüz gibi e, şu kadar bir alanım kaldı örülecek. Bunları da yerlerine yerleştiriyorum. Şimdi ne yapıyorum? Sırayla ve ördükçe mesela burayı ördüm. Geleceğim birkaç sıra sonra bunu alacağım. Yani bunu alabilmek için her seferinde şu kısımda birkaç sıra örmem gerekiyor. Bakın burada mesela bu artık boş kaldı burası. Mesela burası bitti, burası bitti, burası bitti. Aynı şekilde karşı tarafı da yani aynı paralellikte gitmeye çalışıyorum. Krem zaten bitmişti. Biliyorsunuz kremin bölgesi bitti. Daha sonra bu kısma bir metal, bir kuş, başka bir şey hani böyle bir kelebek buraya onlardan bir şey de koyabiliriz arkadaşlar. Şu kısma. Ne bileyim onu bulacağım ben. Evde mutlaka vardır öyle bir malzeme bir kelebek gibi bir şey yani şunu mesela buraya koyabilirim yine hani değişik biraz daha hava katsın diye onları yapabilirim hani bu dizaynı daha sonra da üstüne dikerek de yapabilirsiniz üstüne ilaveler yapabilirsiniz şimdi ben bunları bitireyim daha sonrasında örme işim bittikten sonra kaslaktan çıkarmaya geleceğiz ee, ama ilk etapta size daha önce de bahsettiğim gibi şu kısma yapılacak olan kaytan denen e, bir örgü var. Onu öğreteceğim size. Onu yaptıktan e, sonra burayı dikerek tek tek tek tek çivilerden çıkartacağız. Onları göstereceğim. Yani bir sonraki dersimiz kaytan yapımı olacak. Ee, bir sonraki aşamada kaytan yapımı olacak ve kaytanı buraya nasıl monte edeceğiz nasıl dikeceğiz onu göstereceğim Evet arkadaşlar nihayet örme işimizi tamamladık kolyemiz bu şekilde geldi e, dedim diye size e, böyle işte alt tarafına ya da başka bir yere istediğiniz başka bir e, objeyi de yerleştirebilirsiniz dikebilirsiniz daha sonradan ben buraya bir kelebek koymak istiyorum. Ee, onu da şöyle yapacağım. Daha sonra dikeceğim bunu ama. En son artık her şey bittikten sonra. Şöyle bir de kafasını yapacağım. Bunu buraya koymak istiyorum. Siz de böyle bir şeyler koyabilirsiniz tekrar. Ee, bilmiyorum. Bunu böyle yakacağını düşündüm. Şimdi e, ve bütün iplerimizi çözmüş olmanız gerekiyor. Şuraya bağlamıştık ya. Onların bir kısmını çözdüm ben. Ee, şimdi şunları böyle çözüp burada bekleyecek bunlar. Ee, şeyde kaytan yapacağız şimdi. Kaytanı yaptıktan sonra bunları arka tarafta en son, en son artık bütün kolyemizi çıkardıktan sonra e, iplerimizi arkaya alacağız ve hepsini aralardan geçerek yok edeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi Gelelim kaytan yapımına. Kaytan nedir arkadaşlar? Ya ben böyle biliyorum. Ee, anneannem e, 
Bir anneannem eskiden e, yani e, düşünün bundan 100 yıl önce neredeyse şöyle e, köyün bütün genç kızlarına kıyafet dikermiş. Ben de düşünüyorum e, herhalde ondan geçti bana bu tür şeyler. Çünkü benim annemin böyle hiçbir uğraşısı yok ve çok da sevmez bu işleri. Ama e, işte ben de ondan kaytan denen e, bu e, şeyi öğrendim. Halk oyunlarında giyilen kıyafetlerin alt taraflarında kullanırlar bunları. Ve düşünün yani e, 100 lira yakın bir geçmişi var şu anda benim bildiğim. Evet ben de sizin onu hatırlattıktan sonra nasıl yapıldığını öğreteyim. Yani düşünün ben çok küçükken 7 yaşında e, herhalde 7 yaşındaydım. Anneannem bunu bana öğretmişti. Ve ben unutmadım hiçbir zaman. Onu da e, daha sonra e, kasnakta bu e, kolyelerde şu kısma yerleştirdim. Hem onun e, ruhuna hem de hatırasına bir ek yapmış oldum. Evet şimdi size de öğretiyorum. Başka bir şey olur mu oraya? Olabilir ama bunu yaparsanız güzel olur. Evet şimdi buradan alıyorum şöyle. Bunu şöyle koyuyorum. Bakın elim bu. Sıkıcana tekrar yapıyorum. Böyle alıyorum. Koydum. Bu böyle. Bunu sonra böyle alıyorum. Bakın arkadaşlar. Şu. Bu şekilde. Sonra bunu buradan tekrar sıklaştırıyorum. Evet. Buraya alıyorum. Bunu şöyle atıyorum. Tekrar bunu alıyorum. Buraya atıyorum. Ve bunu sıkılaştırıyorum. Çok değil. Çok böyle çok sıkı sıkı olmayacak. Evet. Şimdi bakın buradan gelmiş parmağımdan. Şimdi buna koyuyorum. İçeriden dışarı doğru. Böyle. Atıyorum üstünden. Çekiyorum. Şu. Tekrar buradan çekiyorum düzeltiyorum. Evet sıra bunda. Buna koyuyorum. Bakın hep içeride çalışıyorum. Sonra buradaki ipi alıyorum. Üzerinden geçiriyorum. Ve şöyle bunu da küçültüp yerine getiriyorum. Evet. Şimdi burada bakın geldim. Sıra. Aldım böyle koydum. Bunu böyle aldım koydum. Buraya tutuyor bu parmak. Evet. Şuraya al yerleştirdim. Bu. Tekrar çektim. Ve bu. Şuradan alıyorum. Bu. Sonra çekiyorum. Yerleştirip bunu tekrar alıyorum. Böyle. Evet. Koydum. Attım ipi üstünden. Çekiyorum. Yerleştiriyorum. Evet. Koydum. Atıyorum. Kesinlikle burada yapmanız gereken çok böyle sıkı olmayacak. Bakın şöyle küp şeklinde bir örgü çıkıyor. Belki sizin bu küp şeklinde örgüyü Başka türlü de yapıyor olabilirsiniz. Varsa onları da kullanabilirsiniz. Evet. Koydum. Çektim. Evet. Bu. Tekrar koydum. Atlattım üstünden. Bu. Evet. Bu şekilde bakın. Evet. Bunu mutlaka hakim olun şu alt tarafa. Şu. Evet. Alıştıktan sonra zaten çabuk gideceksiniz. Yani sadece bir 5 dakikalık işiniz oluyor. Bakın. Buradan koyuyorum. Çektim. Aldım. Evet. Şu. 
Ne kadar öreceğim bunu? Buradan başlayacak arkadaşlar. Şuradan böyle dönecek. Böyle gelecek ve buraya kadar. O kadar yeri öreceğim. Evet. Bakın bu şekilde. Bu şekilde bir örgü oluyor. Bu ne kadar? Şimdi şuradan başlıyoruz. Şöyle. Buradan tam buraya kadar. Yani şöyle. Evet. Şimdi nasıl e, dikeceğimizi göstereceğim. Burayı kesiyoruz arkadaşlar. Bir şey olmaz. Kesiyoruz yani. Tersten bir örgü zaten. Sonra boncuk iğnesi kullanıyoruz. Şunu da kesiyoruz. Aynı ipinden. Bunu katına ayırıyorum. Evet. İki katı. iki katı arkadaşlar. Buna takacağım buna. Evet. Buna bir tanecik ufak bir düğüm atalım. Evet. Buradan bunun şurasından şöyle geçireceğiz. Evet. Geleceğim buraya. Tam buradan başlıyorum ya. Bunun şunu ilmeği alacağım. Evet. Buraya dikeceğim. Düz olarak dikiyorum. Böyle. Sonra bu çiviyi çıkarıyorum. Evet. Şimdi bir tane daha geleceğim. Şöyle. Buradan tekrar. Bu köşeyi biraz e, şey güzel yapmak lazım. Evet. Şöyle. Şu. Evet. Şimdi e, buradan arkadaşlar yürüyeceğim içinden. Bakın böyle. Bu kadar yani e, buradan buraya kadar yürüyeceğim. Nasıl? Şöyle yani şu aradan geçeyim. Şöyle bir tane geçeceğiz. Biraz sert oldu bu. Evet. Böyle oraya geleceğim. Tekrar gidiyorum. Evet. Şimdi tam altındayım oranın. Şimdi gene aynı şekilde bunu alacağım. Bunu aldıktan sonra çıkartacağım. Evet. Şu. Şimdi böyle ya yine aynı bu çıktığı yerden bakın. Şuradan. Bak şöyle. Gene aynı. Hemen yanından yukarı çıkacağım. Bir daha geçirebiliriz. Ee, buradaki ipleri örmeyelim. Şunları. Hı. 
önce geçip sonra buraya evet şöyle gelebiliriz tekrar yukarı bu böyle iyice ittireceğiz sonra şimdi buraya gelinceye kadar yürüyeceğim içinden ona gelinceye kadar neredeyse bu kadar Evet şimdi nasıl buradan geçiyorum içinden tekrar yukarı tekrar aşağı evet. kesinlikle şeyi formunu bozmadan böyle daha var Evet geldim sayılır veya bir tane daha evet Şöyle. Böyle. evet şimdi buna giriyorum bu arada iplerin hepsini aşağıya verdim hani siz görün diye bir de ipler çok karışmasın diye üstte ipler var diye onları aşağı verdim Evet şimdi tekrar çıkıyorum yukarı aynı e, ya üstten böyle çevirmeden giriyorsunuz buna böyle evet. tekrar Sen daha geçebilirim. Böyle. Şimdi yukarı çıktıktan sonra yürüyeceğim yine. Böyle yürüyeceğim. Bunların şu kırmızılar gözükür diye endişe etmeyin. Bunları sonra böyle böyle yukarı hani aşağı iniyor ya örgüleri. O daha sonra da düzelir. Evet şimdi ilerliyorum yine. Bir tane daha. Bir tane daha belki şurada. O çünkü aynı renk zaten gözükmüyor yani. Evet. Böyle. Böyle bakalım bir tane daha. Evet. İniyorum. buradan alabilirim bunu alabilirim önce alıyorum sonra çivisini çıkarıyorum 
Evet böyle böyle gidiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Evet şimdi buraya kadar geldik. Ee, bu ucu böyle bırakmıştık. Ee, ne yapacağız? Bu zaten tam geldi. Şimdi bunun bitimini göstereyim size. Bunu ne yapıyoruz? Şimdi bu parmağımız bundaydı. Bu da bundaydı. Böyle. Şimdi öncelikle arkadaşlar bunu geçiriyorum içinden. Ve çekiyorum. Şöyle. Bakın. Burası. Sonra geliyorum. Bunu da bunun içinden geçiyorum. Bunu da çekiyorum. Düzgünce ne? Evet. Burası kapanmış oldu. Şimdi şurayı kesiyoruz evet. ve yine devam ediyorum buraya geleceğim ikisini de tutturacağım ve üst taraf bitmiş olacak evet, şimdi devam ediyorum evet şöyle. içinden şöyle tekrar şu oraya gelinceye kadar yürüyeceğim şimdi evet. bakalım geldik mi şöyle bir tane daha gidebilirim çok az Evet şimdi Evet. Ve şuna geçireceğim. Yaptığımız gibi. Evet. Sonra bunu çıkartacağım. Evet. Şimdi buraya yine bunun düz durmasına dikkat ediyoruz. Bir tane daha geçeyim. Unutmayın katını çıkarıyoruz. İki katlayın. Kendi ipinin iki katıyla yapıyoruz. Yani dikerken ipimiz kendi ipinin iki katı. Sanırsam bunlar altı kat oluyor. Şimdi oraya çıktı. Dikkat etmemiz lazım. İçeri gömülüp örgüyü bozmasın. Devam ediyorum. Evet. Şöyle. Evet. Buradan çok az daha yürüyebilirmişiz. Ama çok sıkıntı değil. Böyle. Şimdi en son bu bölümü tutturacağım. Burası ilk olduğu için orası biraz sıkı. Evet. Şimdi buradan ilerliyorum. Tekrar gel buraya. Buradan yukarı çık. Bu arada arkadaşlar iğne ile uğraşan herkes mutlaka tetanus aşısı olsun. Yani ne olur ne olmaz. Sağlık ocaklarında yapıyorlar. Tavsiye ederim. Evet. Artık bitiriyoruz. Bitiyor. Evet. Yukarı şöyle yukarı çıkıp
tekrar bir aşağı inip şurada içeride bitireyim. Evet. Şöyle yani şu arka tarafta şu iki kere gelip gidersem oldu. Bu çıkmaz yani. Bunu da çıkaralım. Evet. Şunu böyle böyle yapacağız. Yukarı doğru. Evet burayı biraz daha düzeltirim şimdi bu kırmızı ilan. Orada da var. Onu da kırmızı ilan biraz düzeltip o uç kısmına. Ee, belki bundan düzeltebilirim. Biraz yukarı kalktı da şöyle. Evet. Şu ucunu evet şöyle tam ucundan şöyle bir yerden tuttursam yani kalkmasın diye evet daha iyi oldu. Şimdi yukarı çıkıp ya da arkaya geçebilirim. Çok sert çünkü. Evet. evet. Kesiyorum artık. Şöyle çok gözükmesin. Bunu böyle itelim. Güzel böyle. Yedirelim. Tam böyle. Bu da böyle. Evet. Evet. Üst tarafı bitti. Şimdi alta e, geçeceğiz. Şu kısımlara. Bu kısımlara geçeceğiz. Ama onun öncesinde işte bu püskülleri koyarız demiştim. E, püskül yapmayı göstereceğim size. E, ondan sonra da bunları tek tek çıkaracağız. E, şimdi ördüğümüz iplerden kalan e, iplerin ip parçalarından da püsküller yapacağız. E, örneğin şimdi şu kadar bir yeşil var elimde. E, bu ipi yarıya böleceğim arkadaşlar. İkisi de aynı oranda olsun diye. Şu şekilde. Yani aşağı yukarı 90 santim kadar bir ip var elimde. Hani yarısı 90 santim. Bunu kesiyorum. Hani iki püskül de aynı olsun diye. Kesiyorum bunu. Evet. Yine çatal çok işimize yarıyor. Şöyle doluyorum. Evet. Bunu doluyorum. Şimdi bu kadar ama bize ip lazım. Ne kadar? İşte evet. Aşağı yukarı e, şu şekilde bakarsam 20 santim kadar bir ip bırakıyorum. Bunu etamin iğnesine geçiriyorum. Mümkünse daha ince bir etamin iğnesi. Yani demin burada kullandığımdan. Ondan sonra bunu şu şekilde dönüyorum. İçinden geçiyorum. Bunun. Şunu şöyle bir sarıyorum. Tekrar şöyle bir sarıyorum. Evet. Sardım böyle. Getiriyorum arkadaşlar yavaşça ucuna bunun şöyle çıkarayım şu iç kısmından çıkıyorum ve buraya geleceğim bir dakika Heh, bırakmadan şunu şöyle çektim Evet bir tane daha geçiyorum şöyle 
geçtikten sonra şu kısım var ya onu iple sarıyorum şöyle böyle sarıyorum Dur, ipe girdim herhalde evet böyle sarıyorum sonra tekrar aşağı ineceğim içinden böyle bu sefer şurayı sarıyorum evet dikkat edin bu çıkmasın evet. ee, aşağıdan yukarı doğru böyle Şöyle çevirerek bir düzeltelim ipimizi. Evet. Çevir. Aa, bu ayrı bir e, hava veriyor püsküle. Evet. Çok böyle kocaman kocaman olması gerekmiyor püskülün. Hani ucunda böyle bir renk versin. Evet. Ee, bitti. Bakın şöyle oldu. Şimdi keseceğim. Bunu buradan şunların da içinden mümkünse keskin bir bıçak makas olsun. Evet. Şu. Bu şekilde. Şimdi azıcık da düzeltelim arkadaşlar. Evet. Bunu nereye takacağım? Örneğin Şuraya takacağım. Buna takacağım. Evet. Nasıl takıyorum? Halkamı alıyorum. Ee, evet. Bir tane de pense lazım. Bir tane pense lazım. Evet. Şimdi e, bunları açarken şöyle yana kıvırıyoruz. Hafiften. Evet önce bunu takıyorum. Bu yaptık ya ucuna. Evet. Onu. Sonra şuna takacağım. Buna başka bir şey yapacağız. O çünkü farklı onun bir ee, şey tek başına olduğu için o. Evet. Bunu alıyoruz. Buraya takıyorum. Evet. Şu. Böyle olacak. Bunu da şimdi bir takacaktık, bir takmayacaktık. Buraya takabilirim. Onu da yine halkayla takacağım. Şöyle. Şunu alıyorum. Buna geçiriyorum. Benim en sevdiğim bölümü bu. Biraz sert halkalar. Kalın halka kullanıyorum ben. Çünkü çıkabiliyor biliyorsunuz. Öbürleri açılıyor. Böyle. Tam uçuca olmadı. Bir dakika. Şimdi mesela buraya da başka bir renk püskül koyabilirim. Onları böyle ayarlayacağım. Evet. 
Şimdi son hali bu. Şurada ikisini boş bıraktım. Bir de e, bu ipler geçme yeri yoktu ya tek kalan iplerdi. Onları ne yapacağım? Onu göstereceğim size. İlk etapta şunu boş bıraktım. Değişik bir şey yapayım istedim. Onu da şöyle yapıyorum. Çivi kıvırıyoruz arkadaşlar. Loop yapacağım şimdi. Bakın ben öğretirken arkadaşlarıma diyorum ki böyle eliniz değmeyecek şekilde olacak. Hop kıvıracaksınız. Yapışacak. Ondan sonra tam dibine gelip bir bel vereceksiniz. Ve şu şekilde olacak. Yani looplar böyle olacak. Bu şekilde. Evet. Sonra kesiyorum ben bunu arkadaşlar. Keserken de bu parmağımızla tutuyoruz. Gözümüze sıçramasın. Başka yere gitmesin diye. Evet. Sonra e, şunu koyacağım buraya. Bunu da buraya koyacağım. Evet. Buraya bir loop daha yapacağım. E, onu nasıl yapıyorum? Şuradan Yine aşağı yukarı bir santim kadar elimle tuttum. Evet bunu tutuyorum. Şuradan. Bakın ne çıkıyor? Ne çıkmıyor? Yani tam e, şeyin de sınırında. Kapatıyorum. Öpüştürüyoruz diyoruz buna. Evet şu şekilde. Ondan sonra bel veriyoruz. Şu. Evet. Ve bir arkaya biri öne bakıyor. Yani şunların arkadaşlar yaptığımızda bu bakın bu taraftaysa bunun kapatma yeri burada oluyor. Evet bunu da şuraya koyacağım ve bunu altına da bunu takacağım. Şimdi yapayım yine size bunu. Tabi o oynamaması gerekiyor. Evet şimdi şuradan çıkartıyorum yine. Evet halkımız. kamızı alıyoruz. Evet. Bunu takıyorum arkadaşlar. Bunu da buraya takıyorum. Bunları hem de biraz da size göstereyim diye ha bu şekilde oldu yapıyorum. Evet. Şimdi kapatıyoruz. Pardon. Evet. Böyle Şimdi de bu uç kısmına şunu buna takacağım. Bunu buna takacağım. Şöyle. Evet. Bunu da halkamızla. Evet. Bir halkayla biraz daha uzun oldu bu. Şöyle. Böyle yaptım. Böyle olsun istedim. Evet. Şimdi e, bu tarafını aynı şekilde yapalım. Evet. Tekrar çivimizi alıyoruz. Şöyle. Hemen hemen kalın bölgesiyle biliyorsunuz bu aletlerin bir yeri daha kalındır ve daha incedir. Şimdi ben kalınla yaptım. Kalın yerindeyim. Evet hop kapadım. Kapadıktan sonra geldim tam dibine ince yerinden bel verdim. Ve şu. Bu şekilde oldu. Ve sonra bunu kapatıyoruz. Kesiyoruz. Arkadaşlar böyle kapatıp bırakıyorlar. O e, gerçekten güzel olmuyor. E, şimdi gene aynısını takıyorum buraya. Evet. Yine aşağı yukarı bir santimden biraz büyük kesiyorum. Evet. Şimdi yine kalın yeriyle alıyorum böyle tam tersine. Evet kapatıp bakın bu şekilde bırakmıyorum ben bunu bel veriyorum şuradan evet bel veriyorum ve bunu böyle düzeltiyorum arkadaşlar böyle böyle olacak şu şekilde olacak evet şimdi buraya takalım onu da evet Alalım. Evet. Evet. Evet. 
yine en altını da yine yaprağımızı takalım tabi siz zaten bunu yapacak derecede gelmişseniz bu loopları falan biliyorsunuzdur ben ekstradan benim nasıl yaptığımı görün istedim o nedenle gösterdim evet şu bu böyle evet arkadaşlar şimdi bu tarafını göstereceğim evet şimdi bunları nasıl yapacağız onu göstereceğim evet bir tane de çakmak lazım bize şimdi bir çakmak gerekiyor evet o da ekstradan bir bilgi olacak bunu tabi çok baya bir sıkı bağlamışım bir dakika evet. tabi sıkı bağlayalım dedik ya baya bir sıkı bağlamışız Şimdi bir düzeltelim orayı. Şöyle düzgün duracak. Evet. Şu sistemde dedim ben yapacağım. Şöyle şunları alıyorum. Bakın. Böyle dizayn etmiştim. Bunu önce buna geçirelim. Evet, sonra yaprağı koyalım kapağı daha doğrusu bunu böyle bunu da ucuna koyacağız şu şekilde evet. evet bunu nasıl tutturacağız arkadaşlar böyle şunu bu şekilde tutuyoruz bir santim kadar şöyle tabi çok riskli bu da evet böyle ve ben oraya kadar bunu yakıp çivi başı yapacağım evet evet bunu çivi başı yapıyoruz şöyle düzeltelim azıcık tamam bu artık çıkmaz arkadaşlar bu şekilde Evet. Aynı şekilde burayı da yapacağız. Evet. Şöyle bir düzeltelim. oraya bir mavi boncuk takacağız pardon burada var evet sonra bir kapak takacağız bir de boncuğumuzu takacağız bunu da üstüne Şimdi bunu da yine o şekilde bir dakika böyle tutuyoruz. Çok dikkatli bir şekilde şuradan bir santim kadar şöyle ayırıyoruz. Şöyle ve yakıyoruz bunu. Hemen dibe geldiğinde bastıracağız arkadaşlar. Şöyle tamam. Evet, bu bitmiştir. Evet. Şimdi temizlik işine geldi. Sıra kolyemiz tamam. Evet, şu şekilde. Dönelim. Arkasından temizlik işini yapacağız. 
bu önemli. Evet. Evet şimdi mesela bunu temizleyeceğiz ilk etapta. Alıyorum iğnemi. Evet. Böyle şu içinden bakın şuradan hiç böyle evet üst taraftan hani belli olmayacak gibi şöyle geçiriyorum. Çok çekmeden şu kadar yerine oturduktan sonra evet. Bunu bir de döndürüyorum. Yanından tekrar aşağı doğru şöyle geçiriyorum. ve dibinden kesiyorum. Şöyle. Evet. Bir tane daha yapalım. Hatta sarı yapalım. Hani buradan bakın bu arkada burasında bunu. İkisi de aynı yerden çıkmış. Bunu çıkartmışız. Belki bunun birini şöyle çıkarttı. Ya da hiç ellemeyelim. Ne olur ne olmaz. Evet. Burada bu tam üstten çıkmış ya. Şunu bir tanecik şöyle alıyorum buradan. Evet. Şu yanındaki örgüden bakın. Şöyle, şöyle, şu şekilde, bak şöyle, çekiyorum. Zaten o yukarı çıkmıştı böyle, böyle çektim. Evet. Hatta bunu bir tane de böyle ya da daha aşağı inebiliriz. çok fazla çekmeden evet örgüyü bozmayalım bu yeter kesiyorum evet, bunu da bir tane daha yapayım hepsini böyle tek tek geçeceğiz yine bu tam üstten çıktığı için şunu şuradan alıyorum Şöyle. Evet. Bunu da yanındakinden şuradan şöyle. Şu. Heh, hepsi tam şeyinden çıkmıyorum. Bu. Evet. Bu da bitti. Tam böyle yapıyorum. Tamam. Şimdi bunların diğerlerini de bu şekilde temizleyeceğim arkadaşlar. Ee, bir şey daha yapacağım. Dedim ki şuraya kelebek koymak istedim ben. Şunu dedim buraya koymak istiyorum. Hani yapmak isterseniz e, sizde olur ya sonradan aklınıza bir şey geldi. Ve burayı zaten bu kelebekli bir şekilde örmek gerçekten çok zor. Ee, bunu buraya dikerken de arkadaşlar krem kendi rengiyle dikelim gene içinden iki tane çıkaralım iki tane çıkaralım iki ip Evet Aa, şurada ipi var ya kendi ipi onu da yapabilirim Pardon Evet kendi ipiyle yapabilirim Tabi şöyle olacak. Önce böyle azıcık geri bir gideceğiz. Şuradan. Bakın şöyle. 
Azıcık bir çekeyim ben bunu. Evet. Evet. Sonra şuradan şöyle şuraya kadar herhalde kafi. Yukarı çıkacağım. Şöyle, evet. Buraya bu bacak dedim bunu koyayım. Şöyle. Kelebeği koyayım. Evet, biraz yukarıda mı oldu? Ee, şey denk gelebilir. Evet. Buraya yok. İyidir. Bir tane de kafa yapalım ama geçmiyor tabi geçemiyor Bu gibi durumlarda mutlaka bir e, bal mumunuz olsun arkadaşlar. Bal mumu çok işe yarıyor. Evet. Şimdi bunun ucu iğne gibi oldu. Evet. Bu tamam. Şimdi bunu tam böyle nereden? Şu kısımdan iniyorum. Altına. Çevir. Evet. Şimdi bunu burada işte bağlayacağım. Bir şekilde. böyle aşağı gideyim evet. şöyle aşağı gideyim sonra tekrar yukarı geleyim böyle. tekrar böyle bir gideyim Önemli çünkü e, takılırsa çıkmasın. Böyle. Ve evet arkadaşlar, bu şekilde temizliğini de yaptıktan sonra sap kısmına geçeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Aynısını yapabilirsiniz. Malzemeler e, her yerde bulabileceğiniz malzemeler. Yani bir de bu malzemelerin aynısının olması şart değil arkadaşlar. Evde ne varsa onlarla yapabilirsiniz. Evet. Sap kısmında görüşmek üzere. Sap kısımlarını yapacağız bugün ve kolyemiz sonuçlanmış olacak. Nihayet kolyemiz bitti. Artık sap kısmına geldik. Sizinle paylaşayım dedim. Çok güzel oldu. Evet böyle. Ee, şimdi e, saplarını öreceğiz ve kolyemiz tamamlanmış olacak. Arkadaşlar onun için de şöyle yapıyoruz. Ben çivileri çaktım, hazırladım yine. Şu şekilde karşılıklı çalışıyorum ben. Yani iki çiviyi de çöküyorum böyle. Ne kadar uzunlukta olacak söyleyeyim size. Ortalama 18 santim yetiyor. 18-19 santim yetiyor. İkisini de üçer tane 
Bu tabi istediğiniz kalınlıkta olabilir. Dört çiviyle de çalışabilirsiniz. İki çiviyle de çalışabilirsiniz. İnce yapmak istiyorsanız. Ben üç çiviyle çalışacağım. Örneğin şurada yaptığımız bir çalışmada bakın burada yaptığımız çalışmada üç çiviyle yapılmış. Bakın. 2, 4, 6, 7 Evet hatta 4 çiviyle çalışılmış bu arkadaşlar. Bunun kenar kısımlarına da kaytan dediğimiz o daha önce işte kolyenin şu kısmında çalıştığımız şu kısmında çalıştığımız örgü tekniğini arkadaşımız kullandı. Bunu çok sevgili arkadaşım öğrencim olan Nurten Uyanık yaptı arkadaşlar. Sağ olsun. O eli çok güzel onun. İnanın benden çok daha güzel dokunmalar çıkarıyor. Evet. Bu, bu da bu şekilde. Şimdi e, buraya boncuklar koymuş. Siz koymayabilirsiniz. Ben koymayacağım. Düz öreceğim. E, hem düz e, her şu kısmında bizim bu kısmımızda çok fazla boncuk olduğu için ha, çok e, yukarı kısımlarda da daha fazla boncuk kullanmaya gerek yok diye düşündüm. Evet. Şimdi ipimizi yine bildiğiniz gibi geleceğiz. Şimdi şöyle her ikisine de aynı anda geriyorum ben. Yine bağlıyorum buraya. Böyle sıkı sıkı bağlayacağım. Şöyle evet. Böyle bağlayacağım. Şimdi bakın böyle şu böyle böyle ve buraya buraya sıkıcana bağlayacağım bunu evet bunu kendim e, kafama göre e, şey yapacağım hani böyle bir şablonum yok elimde kendi kafama göre e, delikler oluşturacağım şöyle yapayım evet Şimdi bunu da aynı şekilde bağlayacağım arkadaşlar. Bunu da. Bu nasıl dışarıdansa bunu da buradan dışarıdan bağlayacağım. Tamam mı? Çünkü kolyeyi koyduğumuzda bunun ipi burada olsun. Bunun ipi de burada olacak. Nasıl? Şöyle koyduğumuz zaman düşünün. Bunun ipi burada. Bunun ipi de burada olacak. Evet. Yani ilk başladığımız nokta. Onu demek istiyorum. Şöyle evet. sıkı bağlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu. Şöyle. Evet. Bunu da buraya bağlayacağız. Şöyle bağladık. Keselim. Bu çünkü makaralı takılı burası. Evet. Evet. Şöyle. Şimdi e, iplerimiz az kalmıştı ya. E, biliyorsunuz bu dokumadan artan iplerle saplarını öreceğiz. Şimdi şöyle örneğin bundan ne kadar kalmış işte göstereyim size. Evet aşağı yukarı yet, e, 70 140 santim kalmış 140 santim kalmış bu 140 santimi ben ikiye bölüyorum ikiye bölüyorum böyle birini buna birini buna bağlayacağım şuradan geliyorum. Bakın. Hani aynı oranda öreyim diye. Bunu daha sonra ip temizli temizlemiştik ya. Onun gibi yine temizleyeceğiz. Evet. Bunu da yine ikinci ipimiz şey iğnemize geçiriyoruz. Bakın onu buraya bağladım. Bunu da buraya bağlıyorum. 
mümkünse yine burada da gerginlik önemli şimdi arkadaşlar başlıyorum örmeye yine bir alt bir üst böyle gidiyorum tabi hemen çatalımız elimizin altında olacak biteceğiz çekmek yok bir alt bir üst evet çekmek yok Böyle gidiyoruz. Şimdi evet. Bakıldı. Bir müddet sonra e, şey delik yapacağız. Şu deliklerde olduğu gibi. Çivileri çakarken arkadaşlar her bir karenin e, kesiştiği noktalara köşelere çaktım. Burada da öyle aynı şekilde. Evet. Bakın bunları bastırmayı unutmayın. Evet. Şimdi burada bu alt tarafını yapıyoruz. Alt tarafını. Ee, şu kısma e, ya da bu kısma e, bir delik yapacağız. Evet şu kısma bir delik yapacağız arkadaşlar. Ee, i̇lik olacak. Onun için şuradan ne yapıyorum? Ee, bir gidiyorum tekrar. Kalın yerini öreyim ben buradan. Yok gitmeyeyim. Gerek yok ama. Ee, pardon geri çıktı. Şimdi bu kısım alt tarafı oluyor. Demiştik ya hani iki ya da daha fazla olmak zorunda öreceğimiz. Evet. Şimdi bu ikisini öreceğim bir müddet. Şu kısmını. Ne kadar? Düğme yeri kadar. Düğme geçecek buradan. İlik yapıyoruz çünkü. böyle evet böyle ilik çekmeden yine ama buraları bastırıyoruz. Evet. Bunu bu şekilde gideceğim. Düğmemiz buydu. Şu şekilde bu burada duracak. Ona göre deliğini hesaplayacağız ne kadar örmek gerektiğini daha küçük düğme kullanırsınız kullanacaksanız daha küçük yapacaksınız bu deli benimki biraz büyük
Çok özel bir kolye bu. Bunlar. Görüyorsunuz e, yani baya bir zaman uğraştık. Özel tasarımlar. Herkes kendinden bir şey katıyor buna. Normal e, birkaç arkadaşımız normal günle yapmışlardı bunu. Ama normal gün ipler arkadaşlar çok çabuk tüyleniyor. Yani o nedenle normal günü tavsiye etmiyorum. Kolye çünkü bu. Evet. Biraz daha bir iki sıra. Evet. Evet. Evet, sanırsam yeter bu. Ee, bunu Bırakacağım burada yanına başka bir ip öreceğim. Yine bordo var mesela. Bordoyu ikiye böleceğim. Şöyle. Yine o da o kadar 70 santim civarı. Evet. Bunu şuraya bağlayacağım. Şu kısma. Evet sonra bunu iğne ile arka tarafına geçeriz. Evet. Evet. Veya içinde de kalabilir bu. Ha. İçinde de bırakabiliriz örerken. Evet şimdi burada buraya kadar gideceğiz. Bakın burada nasıl e, üstten gelmiş bu önemli. Onun için e, onun altına girmek zorundayım. Hani gelişini takip etmeliyim. Şuradan. Evet. Böyle. Bu da şimdi böyle. Şu. Onu içine aldım o düğümü. Hani sonra geçmeyeceğim. İçinden yürütüyorum. Böyle. Evet. birleştirme kısmına kadar öreyim. Sonra siz zaten öğrendiniz artık bunu. Nasıl e, sonuna kadar ö öreceksiniz. Onu ancak ben hani benim şablonumdan yararlanmak isterseniz bakarak yaparsınız siz. Evet. Sadece şu kısmı göstereyim. Bir kere burası bir delik olacak. Burada bir delik olacak. Ee, şimdi daima e, delikler sağ tarafta. E, pardon. Evet sağ tarafta olur. Buraya düğmeyi dikeceğiz. Şu, pardon böyle çevirdiğimizde. E, yani düğmeyi diktiğiniz yer de delik olması gerekmiyor. Orayı düz örebilirsiniz. Orayı düz örebilirsiniz. Ama delik yapacağınız yer daima sağda olmalı. Delik yapacağımız yer sağda olmalı. Yani şuraya da bir delik daha yapacağız. Bu zaten burada olacak. Şöyle burada da olacak. Bir tane de sağ tarafta olacak. Şu, şu solda olacak. Yani düğmeyi dikeceğimiz yerler bunlar. 
Buraya ilik açacağız. Buraya ilik açacağız. Evet. Yine şey yapmadan, çekmeden Şimdi burayı yaptıktan sonra karşı tarafını da yapacağım ben. Aynı şekilde gideyim diye. Evet. Bildiğiniz gibi bizim elimiz dahi e, değişir arkadaşlar. Yani e, şöyle her, her an mesela şu an yapacağımız yarınki yapacağımızdan Emin olun farklı oluyor. Çok az da olsa bir fark oluyor. Onun için mesela bunu ne kadar ördüysen bu tarafına şu an ördüğüm yeri ne kadar ördüysen burayı da diğer tarafı da o kadar örüp bırakın. Hani kalkacaksanız eğer. Onu bitirmeden kalkmayın. Evet. şey de yapabilirsiniz yani e, mesela ben ip bağlamak istemiyorum derseniz bu ipi e, ortalarsınız buraya hani bunu kestik ya biz siz ortalarsınız bir kısmını da böyle devam edebilirsiniz ama ben renkli olsun istedim böyle çıktı. Evet. Bunları bastırmayı unutmayın. İp şey oldu biraz kısa oldu ya. Evet. Şimdi geldim gibi buraya. Evet. Bu e, burada kalabilir. E, böyle devam edebiliriz. E, evet. Şimdi dönüyorum. Böyle böyle geldim. Alttan ve üstten. Bu şekilde ben devam edeceğim şimdi. Bak, birleştirdim burayı. 
şöyle. Devam ediyorum. O ipi de tutuyorum mecbur. Evet. Da evde hiçbir malzeme ziyan olmaz. Bu tür işlerde. Kim bilir sizler neler çıkaracaksınız ben eminim. Özellikle de e, tabi şu var bu videoları izleyen arkadaşlarımız gerçekten bu işi yapmak isteyenler. O nedenle e, sizlerden böyle örnekler bekliyorum ben. Yapanlar, abone, abone olup yapanlar, abone olmadan yapanlar beni mutlu etmek istiyorsanız yaptıklarınızı benimle paylaşırsanız sevinirim. Bir insanın emeğinin karşılığını görmesi kadar güzel bir duygu yok. Ben de bu şekilde zevk alıyorum arkadaşlar. Özellikle arkadaşlarım yapıp getirdiği zaman kursta çok mutlu oluyorum. Verdikçe vermek istiyorum o zaman. Hepsi bilirler beni. Ben bu şekilde devam edeceğim. Siz daha sonra hani şablon gibi bu yaptığımdan faydalanarak e, aynı e, atkılarını, askılarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bitimde görüşürüz. E, şimdi her iki tarafı da bu kadar ördüm. Biraz önce demiştim ya burada yeşili bırakıp devam edebilirsiniz diye. O sistemi göstereyim diye kremi ikiye böldüm krem ipimi şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar bunu böyle geçiyorum şöyle bunu da buradan ikiye böleceğim çünkü delik yapacağım ben burada şöyle yapıyorum bakın tam tamına tabi bu şey var tam olmaması lazım normalde şöyle çünkü burayı iki kere öreceğim sıkıntı değil tabi de şöyle yapalım şöyle ikiye böldüm ipimi burasını öreceğim burasını öreceğim evet şimdi şu üçünü bir öreceğim şöyle delik yapacağız ya biraz öreceğiz evet. böyle sonra bu kısmı da öreceğiz ayrı ayrı yukarıda birleştireceğiz yani bir 14 kez falan öreceğim böyle 14 sıra aynısını bu tarafa da yapacağım tamam. her iki tarafı da aynı seviyeye getirdik şuradan şuraya şimdi bütünleştireceğiz hepsini birleştireceğiz yani tabi alt üst kısımlarına dikkat edeceğiz şu birleştiriyoruz bu kalsın sonra bunu yok edeceğiz evet devam ediyorum böyle 
şu. Şöyle. Evet, şöyle. Şu. Bu şekilde bakın arasında böyle bir açıklık oldu. Biraz ördükten sonra e, buraya e, yeşil başka bir yeşil krem kırmızı hangisini gelirse onlardan koyacağım ve devam edeceğim bunu bir müddet örüyorum böyle evet Şöyle. aynı şekilde e, burayı da öreceğim ondan sonra diğer rengi geçeceğim siz de öyle yapın arkadaşlar Şimdi e, gördüğünüz gibi her iki tarafta bitti. Şimdi çıkartmayı göstereceğim. Nasıl çıkaracağımızı buradan. Evet. Şimdi e, bunda kaytan örmedik. E, buraya deliğimizi yaptık yine. Düğme deliği. İlik açtık şu kısma. E, şöyle yapayım. Şurada iliğimiz var. Ama burası kapalı. Düğme dikeceğiz çünkü buraya. Evet yine buralarda hep deliklerimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, burada da aynı şekilde. Yalnız burada dikkat edeceğiniz bir şey var. Bunu karşılıklı koymamızın amaçlarından birisi. Örneğin burası üçlü ise bakın 1, 2, 3. Burası da 1, 2, 3 iple. Şurası gördüğünüz gibi 2 iple. Burası da 2 iple. Yani karşılıklı örersek... E, şeyi düzenini şaşırmayız. Örneğin burası bakın 2 iki, ikili. Burası üçlü. Burada da yine içeri tarafa bakan yerde 3 ipimiz örüldü. Dışarı bakan yerde de 2 ip örüldü. Evet. Bunları anlattıktan sonra şimdi sıra çıkartma işine geldi. Şunları çıkartıyorum tek tek. Ondan sonra arkadaşlar aldıktan sonra elimize bu kısmı böyle bir güzel dolanıyorum şöyle. Hani saracağım ipi ipi. Evet şu ipleri bu ipe böyle böyle saracağım. Şu şekilde. Buraya da kaytan yapabilirsiniz. isterseniz. Şöyle. Bu şekilde kapadım. Geliyorum. Buradan. Bakın böyle ya. Böyle gelmem gerekiyor. Neden? Bu alttan girmiş. Bu şekilde geleceğim. Evet. Şuraya. Şimdi burayı dikiyorum. Şuradan. Şöyle. Bunu da arkadaşlar içeri alacağız. Şöyle yapalım. Tekrar geçelim. Bu burada dururken bu burada dururken şuradan evet şöyle alalım. Bunu arkaya izleyeceğiz önce. Evet. Şöyle gizleyelim önce. Biraz bırakalım. Çok az. Çekeyim. Evet. Bu dursun burada. Yine iğnemizi alalım. Buraya yine geleceğiz. Devam ediyoruz sarmaya. Böyle. 
seriöst. Sonra döndürelim ve şu kısımda yok edelim. Evet. Şimdi e, iplerimi yok edeceğim. Şunu bunu yok edeceğim. İplerimi yok edeceğim arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde olacak. Bu düğme geçecek buradan. İplerimi yok edeyim. Diğer uçlarını da temizleyeyim. İki tarafın e, sapı da örüldü. Şimdi sadece düğmelerimiz kaldı. Düğmelerimizi dikeceğiz. Ben dedim ki şimdi e, buralarda hiç sarı yok. Düğmeyi en azından sarıyla dikersem hani oraya bir aydınlık vermiş olurum. Bu kadar zaten ipim kaldı sarıdan. Evet oraya da düğmelerimizi dikelim. İşimiz bitmiş olur. Düştüğüm düğmeyi şöyle. Böyle ise yani düğme böyle dikiyorsam böyle yani ikisini de böyle delikleri eğer böyle geliyorsa ikisini de aynı şekilde. Ben şöyle düz dikmeye çalışacağım. Evet. Şu şekilde buraya düğüm yapmıyoruz bunu kafi aslında şöyle yapalım bir kere de bu şekilde bir altından dolayalım şuradan çıkalım Evet bunu yine yürütelim azıcık şu şekilde yürütelim çok az da yukarı yürütelim. Şuradan. Bütün hani temizlikleri zaten yaparken böyle yaptık biliyorsunuz. Birazcık aşağı bir yukarı. Evet. Buradan bunu keselim. Sonra bunu yürüteceğiz. Şöyle yapalım. Çektik. Bu kafi çünkü öbür uç tuttu onu sarmıştım zaten. Şu şekilde. Bunu buraya böyle koyalım. Evet. Böyle. Evet arkadaşlar bu düğmeyi de diktik. Bitti kolyemiz. Ee, sanırsam alnımızın akıyla bu işi tamamladık. Ee, sizin yaptıklarınızı bekliyorum paylaşmanızı. Çok mutlu edersiniz beni. Ee, şimdi size bir örnek göstereceğim tekrar. Ee, bunu arkadaşımız Nurten Uyanık yapmıştı. Bakın. Bu tamamen bu teknikte yapılan yani normal bizim şu andaki yaptığımız teknikte yapılan dokuma tekniğiyle yapılan bir kolyemiz. Evet. Eli çok güzeldir arkadaşımızın. Bunu göstereyim size. Örnek hani yapabilirsiniz. Siyah beyaz ipler kullanarak. Bunları da simli ip yaparak simli ip katmıştı arasına. Püskül yapmıştı. Biraz daha büyük kullanmıştı o. Evet bakın damla boncukları kullandı. İşte yani siz de evde bulunan boncuklarınızı şunlar mesela tesbihlerden alınmış başlıklar. Böyle e, hani tesbih boncuklarını da kullanabilirsiniz. Çok güzel tesbihler var. Onları kullanabilirsiniz. Evet bu, bu ayrı bir çalışmaya. Şimdi size bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Bu da çok sevgili öğrencim. Serap Tüsüz'ün yaptığı bir çalışma. E, dizaynı tamamen kendine ait. Bunların tümünü kendi dizayn etti yaptı. E, sadece arkadaşlar bu teknik farklı bir teknik. Makrame ile yaptık biz bu, bu modeli makrameye uyguladık. E, ve çok güzel çalıştı arkadaşımız. 
renkleri geçişlerini tabi bu dokumadan biraz daha zor yani biraz daha zor minik minik minik düğümler şeklinde bu tamamen makreme ellerine sağlık serabım ee, çok güzel yapmıştı ben de çok severek takıyorum bana hediye etti sağ olsun teşekkür ediyorum arkadaşlar Evet arkadaşlarım e, gördüğünüz gibi artık e, kolyemiz tamam e, ve kullanılmaya hazır Umarım sizinki de öyledir e, merak ediyorum sizin yaptıklarınızı benimle paylaşırsanız sevinirim hoşçakalın